Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. У нас четвертая серия про нашего паучка, который пытается стать дракончиком. Ну, либо драконом, как уж повезет. Ох, четвертая серия, сегодня пятница. Надеюсь, сегодня мы с вами отдохнем уже от этого, от этой недели загруженной. У нас э, все завершилось тем, что мы решили отплыть на какой-нибудь остров. Ребята предлагают и на остров к эльфам, и на остров к ледяным демонам, и куда только не предлагают. В общем, что-то я подумал, давайте, наверное, все-таки квест сначала добьем здесь. Здесь у нас квест и светоносных есть, это пещера, да, в желтом режиме, седьмой и желтый надо пройти, там, капитана медведя, может, получим, все с ним попроще будет. И божественный путь пройдем. Либо шестой красный, как я говорил, либо пятый красный. Тут режим испытания будет. Если мы хотим красные характеристики, или если в желтом, то э, пятый желтый будет, либо шестой желтый. Надо проверить, потому что вроде как по файликам там вроде пятый уровни. Ну, Что-то мне подсказывает, что я не зря там шестые ставил, поменял. Так, у нас с вами паучок Дармак, Д'Артаньян, эльф, собиратель пока что, и гоблин, у которого пока нет имени, нет покровителя, который бы его воскресил в случае гибели. Гоблиненок у нас повзрослеет уже через 18 ходов и станет вполне себе играбельным. Он... Пока еще не повзрослел, надо ему собрать э, еще одну характеристику сил где-то найти. Э, напоминаю, это на четных уровнях, при повышении уровня на четные у нас прибавляются характеристики, можно выбрать ту или иную. И вот надо нам 4 силы, чтобы кого-то путнего из него вырастить, пока у нас нет ни лояльности, ни взрослых гоблинов, э -э опираться только на характеристики, опираясь. Э -э давайте попробуем все-таки его качнуть. У нас осталось несколько квестов у мусорщиков, я не помню, два что ли. И, э -э в принципе, мы можем попробовать уже сделать божественный путь сходить. Но я не знаю, как мы там в красном все это сделаем. У нас лучок единственный в красном там тащит... Ну как, урон у него от паука укус четвертого тра э, тира и сила стая третьего тира. М -м, благодаря ему мы, в принципе, красные уровни разбирали. Ну не помню, пятый, по-моему, да? Шестые пока еще не трогали. А -э Эльф у нас только с арбалетом он стреляет, но довольно-таки быстро и рано. У него замедление очень низкое. Очень хорошо такие шоты получается делать. Так, что ж... Попробуем, пожалуй, для начала хотя бы поспим. Мы тут остановились на оленях утром, точнее вечером. Надо из них что-нибудь добыть, что-нибудь переплавить. Я тут пытался, хотел вне стрима все это сделать, но потом думаю, что это ее вне стрима. Вдруг кому интересно будет на стриме посмотреть, как что делается. Так, и раз уж мы определили, что у нас за один ход может добывать больше одного куска, то надо этим пользоваться. То есть 270 нам очков 2 партии да, будет, или 405 очков 3 партии мяса получится. Ну, остальных можно тогда на песчаник или на производство, переплавку чего-нибудь, например, костей. Не зря же мы покупали с вами... Уголь, он 28 угля у нас есть, мы у славян, ой, у славян, у мусорщиков купили, но мусорщики это тоже славяне, наверное, не знаю, может быть цыгане какие-нибудь, а и на не там рабов продают, что-то что у меня не, да, наверное, не славяне все-таки. А, что ж, видно меня слышно, если кто может написать, напишите, пожалуйста, Никин, здравствуй, Кирилл, здравствуй, Вася, здравствуй, Вася, который не Вася, я помню, Вася, что-то не Вася. Так, ладно, в принципе, все зарядили, я... Пока, думаю, буду смаковать игру, вы уж не серчайте на меня. Просто пятница, просто пятница. Накопилось, доиграли мы последний раз в воскресенье. Я сейчас немножко буду подтупливать, так что не обижайтесь. Чатик буду почитывать, поглядывать, но в основном буду, конечно, уделять внимание игре. Слышно все хорошо. Арт, спасибо. 
Так, божественном пути красный средний вариант, типа не путь гармонии. Я знаю, что мы не, мы не, не собираемся по пути гармонии. Мы по пути природы, там два варианта. Либо мы... Кстати, как хорошо без этих ресурсов, да, смотрится. Сейчас мы еще сетку отключим, чтобы вообще было лорно. Мы собираемся идти по пути природы, а по пути природы там либо через красный режим проходить, либо через желтый. По пути гармонии через фиолетовый. Так, ладно, поехали мочить. А, кстати, что у нас там с запасами топлива вообще? Мало. Надо бы добыть. Где-нибудь кого-нибудь попросить поделиться топливом. Благо к нам подлетают прям в упор. Всякие ребята с этих мы меда возьмем. Спасибо за мед, за опыт. Ну а здесь квест. Благо быстро назад вернуться, можно последний взять. Так, вы приближаетесь к месту, где разгуливают стаи волков, с которой вас просили расправиться. Так, природа, интеллект здесь хорошая есть. Наверное, это мы и воспользуемся этим. Да, этим мы и воспользуемся. Вы особым образом помечаете территорию, тем самым растревожив стаю. В конце концов, они не выдерживают и уходят. Вы избавились от проблемы, как вас и просили. И мусорщики благодарны вам. Эх, зря. Надо было, наверное, все-таки их завалить. Мы бы хотя бы мясо, там, шкуры получили. А, Что-то я думал, дадут что-нибудь хорошее. Какую-нибудь желтую характеристику. И что, расщ... Нет, на ну, что? Понадеялся это. Так, а мы сможем добежать с перегрузом или нет? Нет, не сможем. Ну, в принципе, мы сможем до сюда добежать. Здесь скинуть лишний вес. Да. Он улей продолжает кастовать своих защитников, своего улья, которых мы благополучно уничтожаем. Дадут красные статы, но в ноль убьют желтое хп. Там бафы должны дать в желтом. Там нету обнуления хп. Мы же, мы же побеждать будем. Это ты, ты там, видимо, проиграл или что-то в этом духе было. Не свойственное тебе. Так, вот, сейчас вроде бы нормально. Две косточки выкинул. Эх, не добежал все равно. Но зато мы нашли Артура, короля Артура. Или здесь он называется Аратор. Приключения апнули. Тут, кстати, неплохое приключение. Ну как? Полезное. Вы видите человека, одетого в поношенные доспехи с неизвестными вам знаками отличия. Он стоит у камня, погруженный в раздумье, и не замечает вашего приближения. Я думаю, читать... Ладно, давайте прочитаем. Вдруг кто смотрит стрим, кто еще не знает этот квест. Когда вы приглядываетесь внимательнее, то замечаете, что камень наполовину погружен в меч. Если мы, ребят, ни в коем случае не нападаем, мы с ним разговариваем. Услышав ваш голос, человек подскакивает от неожиданности. Он хватается за рукоять своего меча, но не, обдра... не обнажает его. Отступив на несколько шагов назад, он обращается к вам. Как вы смеете нарушать покой короля? О, прошу прощения, старая привычка, я уже давно не король. Но вы, друзья мои, похожи на... То есть могли бы... Эм, я хочу сказать, вас же можно назвать рыцарями, верно? Рыцарями? Король? Да что ты городишь? Меня зовут Артор. Я прибыл сюда из далеких западных земель, чтобы обрести древнее сокровище пращуров. Пращуры это предки. Знаете, что сей меч поможет мне восстановить свое королевство и спасти нас всех от тьмы. Увы, по дороге сюда я растерял всех рыцарей, а теперь, добравшись до меча, будь прокляты демоны. Они поразили меня проклятием слабости, и я не способен исполнить свое предназначение. Значит, этот меч способен справиться с тьмой. Этот меч – мое испытание, мое время и моя судьба. Другой участи мне не нужно. Но мое время подходит к концу, я должен вернуться в свое королевство, или все будет потеряно. Меч должен стать моим, но я король, и могу посвятить вас в свои рыцари. Тогда вы 
сможете забрать меч для меня. Ну, снова видим, да, логические нестыковки. То есть сначала он говорит, я король, потом он говорит, я давно уже не король. Теперь снова он король, оказывается, и может посвятить нас в рыцаре. Тогда мы сможем забрать меч, да. А если мы не рыцари, значит мы не можем забрать меч. Да ладно. Думаю, магия, которая удерживает оружие в камне, это позволит. А вы станете моими рыцарями согласиться, но сказать, что вы не так уж много знаете о лыцарях. Лыцари – это храбрый воин, поклявшийся служить королю и богу. Что-то с маленькой буквы вдруг «богу». Чтобы поддерживать закон. В общем, это праведный и честный муж. Я торжественно клянусь освободить вас от службы, когда дело будет сделано. И меч окажется в моих руках. Вы согласны? Ох, ты что, рехнулся? Мы не собираемся давать клятву какому-то иностранцу. Слушай, я не помню вот этого квеста. Ой, вот, вот этого варианта не помню. Добавили что ли? Нет, да кто бы добавил. Если в патче только пропатчили. В неофициальном. Вот, вот это я не помню. Ну ладно, согласиться. Замечательно. Я знал, что предназначение не оставит меня. Я не был уверен, что ваши сердца достаточно чисты, но вы согласились помочь мне, не спрашивая о награде. Это значит, что вы те, кого я ищу. А, там был вариант по-другому, там типа, а что нам будет, э, какая награда нас ждет, если мы тебе поможем, что-то такое. А тут ты что, рехнулся? Было. Ладно, может я что-то ошибаюсь. В общем, наши сердца чисты, мы не спросили о награде. А теперь властью полноправного короля э, Камелота я посвящаю вас в лыцаре Камелота и приказываю забрать для меня этот меч, вытащить меч из камня. Мы, разумеется, справляемся и отдаем меч Артуру обязательно. Взявшись за меч, вместе вы вытаскиваете его из камня. Он ничем не отличается от обычного оружия, но пребывание в столь необычных ножнах ему никак не повредило. Однако, когда вы берете его в руку, то чувствуете, как необычная сила разливается по вашим венам. Вам нравится это ощущение? Моя прелесть. Сейчас проверим, Василий, что там. Что там нам скажут? Гармонии или не гармонии? Король опускается на одно колено, поднимая, принимая от вас меч, он говорит, и его голос становится сильнее и чище. Прекрасная работа, мои рыцари. Вы прошли испытание на верность и чистоту души, ибо этот меч известен тем, что сбивает с пути своих хранителей. Ну, точно как кольцо всевласти. В моих венах течет кровь древнего рода, который в прошлом и терпел неудачи, и преуспевал в этом испытании. Мне было суждено взять этот клинок и увидеть, из чего я сделал. И поскольку у меня не возникает желания приколоть вас на месте, надеюсь, я прошел испытание. Освобождаю вас от ваших клятв, рыцари Камелота. Пусть судьба дарует вам силу и процветание. Я даю вам эту карту. Она приведет к мосту, где вам предстоит испытание, пройдя которое вы обретете сокровище. Я хотел найти его сам, но, похоже, у судьбы другие планы. Так что идите и найдите его. Все, не буду я спрашивать о его намерениях. Спасибо, до свидания. А, кстати, а вы в курсе, что мы рыцари? А рыцарям положено носить... Титулы. Не знаю, кто гоблина у нас возьмет. Как обычно, кто хочет гоблина, пишите в комментариях после этого стрима под этим видео. Я хочу гоблина, ну или что-нибудь в этом духе и имя его. Если если не скажете имя, то назову вашим ником. Бакарди, здравствуй, здравствуй. Так, а что у нас тут? Привал. А вот и дерево. Кстати, не надо рубить. Так, дерево рубить нам не надо. Давайте лучше что-нибудь приготовим, а именно переплавим. Всякие там ресурсики. 
материальчики. Так, две пачки получится. Все замечательно. Гоблин пусть отдыхает. У славян была княжья дружина. Какие рыцари? Но это, так это с западных земель же парень пришел. Так, мистицизм, мудрость или смекалка. Нам нужна сила. Что мы делаем? Мучаем кота. Мистицизм, мудрость, смекалка так и осталось. Так, а если мы совсем уберем? <coughs> так, не вариант, не получилось. Но придется мистицизм брать. Ничего страшного. Так. Возвращаем на родину петов наших. Что-то не пойму. У нас экспедиция... А, вот, все правильно в лагере сидит. Поднимаем. Пошли брать последний квест. В кое-то веке без воинов в отряде славяне выдали атамана бандитов эльфов. Не понял тебя. Это ты про свой трай рассказываешь? Так, попробуем, попробуем. Так, сначала поторговать обязательно. Пришли в город, поторговали. О, смотрите, характеристики. И судьба, и внимательность. Вот прям идеально для нашего эльфа. Нам бы вообще скрафтить бы такую штуку. Чтобы больше было. Так, дерево у нас маловато, если мы им захотим сдать, сдать. Там надо 60. Даже если купим, будет мало. Так, угля нам пока хватает, я не буду брать. А, реликвия, блин, у нее такое изображение, как будто это щит. Я постоянно путаюсь. Что ж, все... А чем мы заплатим? Это еды готовой нет. Надо бы еды еще приготовить побольше. А, не хочу я ресурсами пока платить. А, кристаллы, кости и кожа это самые легкие ресурсы. Металлы, Камни. И что там еще осталось? Металлы, камни. А, дерево, да, еще? Металлы, камни, дерево. Где и потяжелее должны быть? 2, 1. 2, 1. 2 и 8. Нет, дерево, смотри, полегче, чем кости, что ли? 3,5. А та 3. Короче, что-то тут с костями и с деревом надо подумать, что из них легче. Так, ладно. Все-таки надо что-нибудь тебе скинуть. Мы, по-моему, малахит вообще не открывали. Ну ладно, не буду пока сейчас париться с этим. Что ж у нас так мало еды-то? Так, на 7, 7, 7, 7.
Это мы купили. Давайте сразу оденем. Напялим на эльфа. Вот у него броня тут. Мы вместо брони статы возьмем. Они нам тоже помогут для ролла характеристик в случае повышения левелапа. В случае левелапа. Это мы оставим пока на эльфа. Если что, напялим на сыра гоблина. Так, э, дивана не было. Так, э, Марлен, имеет ли смысл в ритуальных самонах? Имеет ли смысл к ритуальных самонов призывать? Ну, пожалуйста, там просто ты, ты же не знаешь, кого тебе дадут. Ты его призовешь, а кого там призовут? Поинка питомца называется. После выполнения даруют случайного низкоуровневого питомца. То есть хочешь, пожалуйста, призывай. Я не знаю, как бы пробовать специально на эту ветку выходить, но... Вначале очки продвижения нужны для другого. Я не думаю, что питомцы хоть как-то там конкурируют с остальными показателями. Когда все выкачало, уже нечего качать. Нам сейчас надо открыть э, все, ну, э, все ресурсы высокоуровневые тиры, из которых будем крафтить э, броню, оружие, там, самогон, все остальное. Вот когда все вот это откроем, вот тогда уже можно будет питомцами всякими заниматься. Ну, мне кажется, и тогда мы еще что-нибудь найдем интереснее, потому что если город будем качать, еще городские здания открывать. В общем, я не знаю. Твой вопрос, он ближе к концу игры, вот эти вот питомцы. А ближе к концу игры нам низкоуровневые петы нахрен не сдались. То есть, я думаю, мы спокойно их и купим, и, и вообще уже вы, выбивать будем их пачками. Яны, у меня монитор, блин, опять что-то не упал. Хорошо, я успел поймать вот реакцию у меня. Стоит, стоит, как завалится. Так, если хочешь ведьму волхва, то не помешает вместе с фиолбафом. Кот не помешает вместе с фиолетовым бафом. Ну, баф-то тут вообще ни при чем. Так, спросить, нужно ли кого-нибудь убить. А, в смысле при взрослении, да, ведьму или волхва? Ну да, фиолетовый баф, чтобы мистицизма было побольше. Но там не обязательно ведьму волх, волх. Это у эльфов та же фигня с эльфом-магом, допустим. Там тоже мистицизма, но надо прорву. Эльф-маг, эльф-друид. Так, ладно, кого там надо убить? Пауков теперь. Последние это, наверное, пауки. Наверное, последние. Все, взяли, торговались. Сейчас мы вот до сюда дойдем. Где там пауки вообще появились? Обосновались. А, король Артур, нам надо будет еще туда сбегать. А вот сюда и сюда сейчас по пути сходим. Отлично. Сейчас здесь все выгрузим лишнее. В эту косточку. Вот оно, железо тяжелое. Серебро вообще все что ли сложить? Оно 3,8 килограмма слиток. Долго я его копил. Ох, и обсидиан у нас. А что они не покупают ни железо, ни камень, да? Ни дерево тоже не предлагали. Столько лута. Ладно, это я все выкину. Пока буду напирать, в общем, на три типа ресурса. Драгоценные камни, кожа, кости. Ну а дерево, если вот четвертого тира и выше будет, тогда оставлю. Или так, просто костер сжечь. Так, хорошо. В принципе, определился хорошо. Так, это мы закрываем. Побежали теперь дальше. Эм... Сюда пойдем. Тоже 7 магу, там важнее даже судьба. 
Не знаю про что ты. Ну, ребят, можно в файликах все это дело смотреть, но обязательно это обсуждать в чатике. Как бы все это уже есть. Зачем голову ломать и запоминать, сколько кому чего надо? Я вот пытаюсь не запоминать информацию, которую могу взять и быстро прочитать где-нибудь. Для этого я все это и делаю. Как ни странно, где там этот пельмени? Ой, пельмени. Тефтели. Вот нам надо сюда это все дело кидать силы свои. Так, а если я вот так сделаю? Не хватает маленько. Ну ладно. Снова ребенок у нас ничем не занимается. Мясо пока просто переплавим. В еду. Кстати, у нас еды сейчас сколько типов? У нас 10 типов еды. Вот сейчас будет еще один. Отлично. Опа. Травма. А -а -а. Ну уж нет. Я не поведусь на эту провокацию. Я знаю Тевичку. Она любит убивать вот так вот. Чуть-чуть травму получим, а потом начнется. Какой-нибудь квест с бухты барахты как прилетит. Так что никакого урона я не собираюсь получать. Так, как мы с вами выставлялись? Два паука, два эльфа, да? И призрак. Это еще если приходит. А то может еще и не приходит эльфийский ребенок к двухсотому ходу. Не обязательно приходит. Так, призыв приведения. Сюда что ли его поставить? Сколько он там долбить-то будет? Четыре урона всего. Вот. Ну, что-то прям врагов у врагов дофига дофига так минус один этот в броню ударит вот этот под броню так вот этого конечно зачем нам эту осуду трогать она вообще выведена из боя и добиваем правильно эльф прицелился лично ну вот без потерь его еще напали тут же смотри ка что творится ах ты ж так бы по чуть-чуть по чуть-чуть упокуса так давайте скорость я наверное повыше здесь Тактика, когда уже отработана, я даже не задумываюсь, даже не смотрю на поле боя, что там происходит. По другому лучше уже все равно не походишь. Единственное, что можно сделать, это накосячить. Так, давайте, наверное, под второго положим. Вот этот второй ходит, вторая карточка. В нее положу поведение с мотором. И все, и смотрим, что там, кто кого. Так, эту можно не трогать. Пятый, шестой, седьмой. Давай вот этого пятого грохнем. Теперь этого грохнем. Все, победили. Еще опыта чуть-чуть. Отлично. Хорошо, Ули работает. 
Пули работают как надо. Так, мы получили с вами тефтельки и сразу же их хаваем. Кстати, жук желе отключаем. Угу, чтобы прирост морали. В смысле, чтобы не тратить сырую еду. Ну и гоу к паукам. Тут необычный рисунок, который мы, наверное, только в этом квесте увидим. Я больше такого рисунка нигде не, не видел, что паутина была тут что-то какая-то. Муравейники, что ли. Ствол дерева лежит. Так, вы приходите к руинам, в которых обосновались пауки. Это должно быть те самые, которые мусорщики, которых мусорщиков прос... мусорщики просили вас очистить. Или от которых... <кхм> Ну, давайте присмотримся получше. Опа, паук, смотри, что. Зная животные повадки, ты быстро находишь главное гнездо, где, скорее всего, обитает паучья королева. Поговорить со своими родичами и убедить их, что это паршивое место для проживания. Через дым, то есть подымите, пауки убегут, либо просто завалить их. А, давайте через паука попробуем. Вдруг нам нашему паучку что-то обломится, ну что-то сомневаюсь. Ох ты же, ничего себе! Четыре характеристики, офигеть! Сыр Дармак прям вообще знатно апнулся. Вы сплетаете ист историю о сочной дичи и великолепных темных пещерах, которые были бы подобающими такой великой королеве. Она внемлет и уходит туда, где трава зеленее. Вы избавились от проблемы как вас и просили. Так что, мусорщики благодарны. Плюс два интеллекта, плюс две смекалки. Айда мы, айда сэр дармак. Охренеть, четыре характеристики. А, интеллект шут с ним, а вот смекалка нам очень даже нужна. Так, давайте сюда зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Вы наткнулись на существо, лежащее на каменной плите. Сначала вам показалось, что он отдыхает, но когда вы приближаетесь, то видите, что он тяжело дышит, а его кожа клеит под лучами солнца. Вы признаете, что это сметек, черт, которому вы когда-то помогли. Попытаться помочь. Вы пытаетесь сдвинуть черта с камня, но он удерживается там невидимой силой. Он стонет от боли. Появляется домовой и говорит вам, оставь его, этот пес нарушает правила. Это закон демонов, пожалуйста, оставьте его. Спросить домового, что здесь происходит. Этот черт заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру. Другая сторона исполнила свои обязательства, а этот злодей пытался создать проблемы. Уязвленная гордость, видишь ли. Домовой явно говорит о вашей сделке, просто оставить существо на произвол судьбы, чего оно и заслужит. Мы, когда ему зуб вырвали, он нам э -э заплатил. Он не убежал. То есть я не пойму, почему квест активировался. То есть тут все, все нормально он сделал. Может быть, что-то мало заплатил, я не знаю. Спросить больше о сделке и о том, как черт думал нарушить ее. Он воспользовался условиями демона колбука. Чтобы... Что за демон колбук? Не знаю такого. Чтобы красть у тех, кто по его... По мнению черта, не уважал его. Но колбук был надежным демоном, поэтому мы смогли положить конец этому нарушению. Да, вам не причинили вреда, это кажется жестоким. Потребовать освобождения демона. Домовой пожимает плечами и исчезает. Вы все еще не можете сдвинуть черта с места. Единственный способ освободить его, это снять заклятие, которое придавило его к месту. Бакарди говорит, единичка. Ну, так естественно. А, у вас не хватает знаний в этой области снятия проклятия, зак закрыть черта от палящего солнца, дать ему воды и уйти. Оказать черту последнюю милость, убив его. Нет, конечно же, мы снимем проклятие. Мы вообще же с вами добренькие, да? Домовой снова появляется в неодобрительно... И, не... и неодобрительно хмурится на вас. Будь осторожен. Если черт опять нарушит клютвы, то это будет на твоей совести. Согласиться, домовой исчезает, черта больше ничего не сдержит, и он садится. Он смотрит на вас с раскаянием и молчит. А потом к 
кланяется и... Опа, она нифига себя исчезает. Мы судьбу получили, сэру Дармагу. В ближайшие дни до вас доходят слухи о том, что черт встал на путь истины и работает в поте лица, чтобы помочь людям. Ваша мораль поднимается от гордости за плоды ваших добрых дел. Сардармаг плюс одна характеристика. Офигенно. Судьба, правда? Ну и ладно, тоже хорошо. Первое надо было один. Не, зачем? Нормально же все получилось. Я ж тысячу раз так делал. Потому что даже больше, чем тысячу. Так, вперед дальше готовить, все перекручивать. А -а -а мясо, тяжелое мясо. Перекрутим дальше. Так, пожалуй, и холодца у нас нету, да? Непорядок. Давайте еще и холодца приготовим. Замечательно. Все. Могут и проклятие повесить. Но мы... С... Ребята рисковые. Ты же знаешь, какие мы рисковые. Привет, Максим, привет. Дают питомца домового. Да нафиг он нужен, этот домовой. Че он дает-то? Я уже не помню. Плюс красное ХП, по-моему. Не помню. Окровавленный зуб э, виби... вибрирует в вашем кармане. У нас продолжение квеста про Леопольда, про этого. Или его друга. Не знаю, кто такие вообще, я их не запоминаю. Не отличаю, как китайцы. Окровавленный зуб вибрирует в вашем кармане. Вы знаете, что приглашение на чертов круговорот активно. Вскоре вы видите портал, а через него и таверну. Мы ждем долу, чтобы она превратила вас в демона. Появляется дола. Так, готов к схватке с этими плутами? Пожалуйста, преподаем урок. Тут чары будут работать некоторое время, но постарайся не задерживаться надолго. Вы не чувствуете каких-либо изменений, но она готова поклясться, что они будут видеть у вас демона. Входим в таверну. Вы входите в заднюю комнату обычной человеческой таверны. Внутри вы обнаруживаете необычную толпу хохолик, сосновичок, домовой и зубной фей. Сидят за столом, сгорбившись над чашами, наполненными водой. На столе лежит, лежат игральные кости, а на стене за ними висит странное табло. Зубной фей, фей манит вас. Я тебя не знаю, но у тебя есть зуб, так что занимай место. Возьми стул, чашу и мы сыграем с тобой. Сразу атаковать, покончить с этим совсем, сесть и сказать, что хотите сыграть. Никакой чепухи, просто игра, чтобы это не значило. Или просто сесть. Так, ребят, давайте, наверное, выбираем вариант 1, 2 или 3. Я тут, пожалуй, дам волю. Не знаю, что вы выберете. Первое, просто садимся. Второе, играем. Второе, атакуем всю компанию, покончим с этим. Третье, садимся и говорим, что хотим сыграть. Никакой чепухи, просто игра, что бы это ни значило. А, собирательство, да-да. 1-1-1-1-1. Бей всех! Так, Максим Сергеевич, 2 я уже вижу. Серега, троечку говорит. Вот, 4 единицы, я думаю, тут просто сесть. Молча садимся. Вы садитесь, и вам предлагают бросить игральные кости. Когда они падают, на поверхности воды появляется отражение мужчины. Зубной фет фей хлопает в ладоши. Хорошо, хорошо, нарисовался соперник. Теперь, когда наступает твоя очередь, бросаешь кости и придумываешь, что за шалость выпадет на его долю. Разумеется, все твои демонические фокусы разрешены. Кивнуть, будто бы вы понимаете, что он имеет в виду. Чем больше проклятий и прочих дозволенных ругательств выкрикивает ваш человек, тем больше очков вы получаете. Все очень просто. Интриги, предательство, обман поощряются. Это место не случайно освободилось. Ха -ха. Остальные кивают, некоторые с энтузиазмом, некоторые немного напряженно. Хухоли кажется особенно потрепанным. Домовой, сидящий слева от вас, наклоняет свою чашу и невозмутиво невозмутимо показывает ее вам заглянуть внутрь давай заглянем 
Чаша показывает одного из вас, к счастью, не сидящим здесь, какой-то демонический трюк. Наверное, это Леопольд. Показывает лесную стоянку, а Леопольд подкрадывается, чтобы посадить ядовитый плющ в ваших ботинках. Тихо спросите Думового, знает ли он Леопольда. Да, Леопольд сговорился с Хохликом, но этот крылатый негодяй обманул. И теперь Лео застрял пешкой в игре. Слушай, если ты сыграешь и выиграешь, я помогу. Мы сможем освободить Лео. Вот этот вот Хохлик. А мы сейчас разговариваем с домовым, да? Вот с этим парнем. с кем не понял я спросить каковы ставки а ты об этом но ну, бывает по-разному но в основном освобождение от будущих игр на три года во всяком случае для меня но это но еще это могут быть различные предметы и тому подобное если проиграете то можете потерять вещи или всю вашу силу духа или кровь, если этот глупый фей победит. Вот этот фей глупый. Подожди, хохлик, кто из них? Вот этот же хохлик, а это фей. Или нет? Я и я в них вообще не разбираюсь. Спросить, намерен ли он помочь. Да, я помогу, но вы должны позволить мне победить. Позвольте мне взять часть вашего духа, я стану сильнее и выиграю. Я смогу освободить Лео и вас. Смогу назвать освобожденным от игры. Вы просто должны довериться мне. Отказаться. Вы сами сыграете в эту игру и выиграете. Да, отказываемся. Зубной фей говорит. Итак, напоминаю, чем больше ругательств у других э, разрешенных богохульств прокри прокричит ваш человек, тем больше очков вы получаете. Все очень просто. Бросай свои кости, находи лучшие способы взбесить своего смертного и получай удовольствие. Так, первое. Используем здесь свои навыки общения с людьми, чтобы читать других, блефовать и распознавать их блеф. Здесь используем. Второе. Атакуем. Ну, как обычно. Третье. Пытаем попытаться играть честно и придумать, как заставить этого смертного ругаться. Четвертое. Домовой предлагает свою помощь. Послушать. То есть, то, что Домовой там нам говорил, мы отказались и сами сыграем. Да, но это, наверное, зацикленное. Нам вообще доллар, я не знаю. Короче, ребят, выбираем, давайте. Так, выбираем один, два, три или четыре. Ладно, пусть все четыре варианта будут. Сейчас проголосуем, что выберем, то и, то и сделаем. Мы, в принципе, все победим в любом варианте. А... Так, Максим, два, снова всех бить. Не изменяет себе Кирилл говорит троечку, Вася троечку, Никин четверку, Марлен двоечку. Что-то у нас тут ничья. Две двойки, две тройки. Одна четверка пока. Ждем. Так, еще две тройки появилось. Так, троек больше в два раза. Давайте тройку тогда возьмем. Так, третье это у нас что? Попытаться играть честно и придумать, как заставить этого смертного руга. Все-таки мучаем смертного. Давайте мучить смертного. А почему мы сражаемся с именем с хохликами, а не со смертным? Хохлик, лесная фея. Ну вот он, хохлик, все правильно. Беленький. Побеждаем, получаем баф. Так. Сейчас будем, наверное, голосовать, ребят. Так. Я пока прочитаю. Вы сами себе удивляетесь, когда смертный ругается, словно матрос, благодаря вашим грязным проделкам. Другие демоны расстроены, но признают ваше превосходство зубной фей. Выглядит сердито, но молвит. Новичкам везет, как говорится. Теперь о награде. Ты можешь назвать имя дюжины смертных и демонов, что будут неприкасаемы для игр на три года, согласно правилам. Первое. Освобожденных от игры. Второе. Назвать своих людей Леопольда. Третье. Назвать только своих людей. Четвертое. Назвать своих людей, но 
также сказать, что хотите, чтобы Леопольд оставался привязанным к игре. Что-то я вообще не понял, в чем тут. Почему не второе, например? Забери всех. Ну вот второе, да, наверное. Максим Сергеевич тут уже двоечку жмет. Остальные ребята что-то потерялись. Ну давайте двоечку тогда. Вот Никин тоже двоечку пишет. Давайте двоечку. Кирилл двоечку. Хорошо, сделка закрыта. Увидимся. Желательно не за столом. Я больше не играю с тобой. Ну да, двоечку. Мы, в принципе, всегда, когда играли трое, мы всегда двоечку выбирали вот эту. Плохой свиток из кожи получили. Вот предмет, как они и говорили. Еще и домового получили, который на собирательство. Как только вы уходите, то видите дружелюбного домового, возможно, какого-то родственника Леопольда, что присоединяется к вам. Да что отличного? Кстати, знаете, чем хороши домовые? Тем, что они ноль весят. Ну, в смысле, питомцы. Они ничего не весят. И их можно использовать как монеты в этой игре. Так, что мы с вами качаем? Мастерство собирателей или тактический маневр пятого уровня? А, четвертого уровня будет. Давайте, наверное, мастерство собирателя лучше дальше качать. Тактический маневр мне не нравится. Ярк. Так, хорошо. Это мы с вами сделали, это сделали, все сделали. Здесь, по-моему, квестов больше нету, поэтому туда больше возвращаться не будем. А, там наш хлам лежит, ну и ладно. А, вперед нас ждут великие приключения. У нас здесь толпа светоносных и кладбище, в котором мы их закопаем. В атаку. Сразиться духовно, разумеется. Да чтоб тебя. Второй духовный и, и травмы. Серьезно. Поехали. Светлячки и один человечек. Со светящимися взором. Поле маленькое. Сейчас снова быстренько сыграем. Тут, в принципе, не интересно, поэтому скорость я высокую оставлю. Для эльфов он бесполезен. А вот охотникам. Людей или орков он хорош. Домовой, что ли? Чем он хорош? Чем он так хорош? Непонятно. Так, подавление только замедляет первый уровень. А, тактический маневр. Все, понял, понял. Неплохо. Нравятся мне эти ребята. Так, наследие кузнеца. Идти или нет? Ну, там тролли каменные девятого уровня, по-моему. Или я что-то путаю. По-моему, рановато туда пока идти. В эту пещеру. Итак, ребят, у нас так... А, нет, давайте, наверное, нормально. Прочитаю сейчас. Ну, ну в общем, как обычно, человеческое кладбище древнее. Мы находим э -э, человеческое кладбище, чувствуем присутствие потусторонних существ, влачащих существование в темных углах. Но они никак не реагируют на вас. Ищем пол полезные ресурсы, не беспокоя мертвых. Кладбище выглядит так, будто его уже много раз лутали. Это в основном щебень и грязь. Вы также замечаете существо, зарывшееся рядом с одним из надгробий. Нас уже стали так бояться, что они просто от нас ныкаются под, под надгробьями. Попытаемся распознать существо. Это ожившие вредители. А, потратить кровь и еду, чтобы их отсюда обыскать, а потом 
О, увести, а потом обыскать. Но мы их просто убьем. Четвертый красный. Мертвые вредители, вот мы с ними еще не дрались. Оживший паук, ух бы нам бы в отряд бы такого. Живший крыс со стаей. Смотри, что. Ну давайте посмотрим. Ух ты! Нам по щам, наверное, сейчас надают. Так. 7,2, он ходит 7,8. Мы первые ходим, его сразу убиваем. Благо, они тормоза. Они нежить, нежить очень медленно ходит. Так. Силы у него только, сила стая только на усиление, не на ускорение. То есть мы все равно вперед. Вперед, вперед всех. Его завалим. Теперь можно эльфа начинать доставать из широких штанин. Эльф, ну ты достал, да? Хорошо. И призрак, который еще дополнительно замедлит. Подожди, в красном-то он, наверное, не замедляет. Сейчас посмотрим. А, нет, замедляет, смотри. Так, да, на единичку. Ну, замечательно. Вроде бы мы не должны помереть. Но это не точно. Так, э -э сколько хп? Мы 35 отнимаем. Да, пожалуйста, дальнего. Стоит грохнуть. Так, сейчас мы, наверное, грохнем. Этот этого грохнет. А давай правильно. Ну, вообще не противники, конечно. Нежить. Очень слабо. Не знаю, почему-то компьютер такой расчет сделал. Ну, наверное, из-за того, что уровень сложности у нас высокий. И автобой специально с большими штрафами идет. Все переломанное. Ох уж это нежить. Оживших вредителей мы благополучно снова отправили на тот свет. Так, а у нас надо что-то сломать. Давайте все сломаем. Мне ничего из этого не надо. Все сломал. Отлично, дальше бежим. Сколько там у нас у гоблиненка, у сэра гоблина? 14 ходов еще, отлично. Я думаю, восьмой уровень мы успеем получить. Или, может, по квесту где-нибудь одну силушку выбьем. Я напоминаю, нам гоблину надо где-то найти силу. Где-то как-то найти эту, блин, силу. Так, один с разных типов еды, хорошо. Отлично. Две порции костей. Так. Эти кости перекручивать, не перекручивать. Ну, давай перекрутим. Или, или лучше едой заняться. Ох уж этих, этих телей. Напечем так напечем от души. А, так, дорогая, как вчера я играл в Тею, мне дали по пета кота на плюс 5. А ты на каком тебе ходу дали? Смотря на каком. То есть на плюс 5-то дают, бывает, это редко, конечно, но там ближе, ближе к 300 400 500 ходу. Когда уже награды такие существенные. И можно, кстати, у меня в файле как тоже посмотреть, где мы там петов получаем за, 
в виде награды за что-то, не помню за что. Там тоже показан разброс уровней. В городах что-то в славянских. Не помню, за уничтожение городов или за что, не помню. В общем, где-то я тоже видел, там разброс идет от э, 4 допустим, до 5 Или от 3 до 5 уровня пет будет выдан. Так, ладно. Поболтали и хватит. Идем дальше. А, короля Артур же я еще не сделал. Да елки, палки, что ж тут все зигзагами это так? Так, как нам до тебя добежать выгоднее? Пока так. О, наш хлам лежит возле божественного пути. Так, что я там еще хотел глянуть? Так, я хотел еще через драгоценные камни алмазы открыть, но они, бог с ним, они там... Вот, нам надо бы кожу еще открыть. Они мало весят, так что их в алмазы переплавлять не супер стоит. А вот э, кожу нам, да, нам надо будет переплавлять в мифическую. Так. Кожа у нас тем более 51 штука. Вот сейчас сделаем. Отлично. Так. Тут неплохо 4 раза, и тут еще 2 раза. Замечательно. Ребенок гоблин пусть на охране стоит. До 150 -го хода. Нифига себе. У тебя уже друид на 150 ходу был? Читер. Читер. Так, снизу что ли подбежать? Потому что потом на божественный путь, путь сразу завернем. Так и быть сделаем. О, вы получаете коряво написанную записку, в которой говорится паскуды, негодяи. Вдруг как отняйте наша деревня, спасай. Видимо, это от мусорщиков. Это у нас уже голубые пираты пришли. Капец, а мы еще и вообще ни разу не готовы их убивать-то. У меня нету сил на голубых пиратов. Что делать, как быть? Какая-то вон. Руины какие-то. А где эта кожа-то? Я все ее, что ли, уже? О, я всю кожу прикончил, молодец. Так, ну давайте кости тогда прикончим. Тут одна порция. И что-нибудь пожрать бы нам приготовить. Да уже закончится эти это чертово мясо. Арену к двухсотому ходу пробил квест Госка сделал все конец игры офигеть. Ты без загрузок играл что ли? Ну в смысле наоборот с загрузками что ли играл? Если без загрузок еще то вообще молодец то я прям даже это, даже не верится, что так можно сделать. Два топ-кольца. Верится, с этим можно пройти, но только к двухсотому ходу все это иметь. Вот это вот не верится мне. Чуй, кто-то загружался. Так... 
Поехали выполнять квест. Карта, которую вам дал король Артур, приводит вас к широкому ущелью. На той стороне вы должны найти ведущую к сокровищам подсказку. К ущелье можно перейти по прочному мосту, но проход на мост закрывает силуэт призрака. Идем по мосту через силуэт призрака, либо пробуем перебраться через ущелье без моста. А, седьмой теневой. Счет я чкую седьмой теневой. Проверка, конечно, хорошая будет. Баф у нас красных нифига нету. Воспользоваться мостом, Кирилл говорит. Покажи паучка. Паучка. Как тебе показать? Сейчас, сейчас пока не могу показать. Вот он, сэр Дармак. Пока не могу. Надо вот сейчас сначала с квестом разобраться. Бери се... Ну, седьмой-то я точно знаю, что стата, но это надо еще победить. 16 уровней до взросления. Зашибись. Да я увидел, увидел. Ух, пробовать. Что-то я это не знаю. Думаю, не одолеем. Ну, давайте попробуем, вдруг одолеем. Что-то двое уже за единичку меня толкают. Мы же стату так не получим. Какая тут единичка может быть? Мне надо пробовать. Надо пробовать. Будем пытаться. Тут вариант такой. Тут можно, в принципе, поми помирать, терять... А, у нас тут гоблин бесполезен. А, нет, вот у него есть кое-что. Даже метка охотника есть. Ну, скорее всего, призывом демона будем пользоваться. Сейчас посмотрим. Гоблина может и перепасть. Кстати, сила, да, гоблина нам нужна. 16.33. Атака зверская у них. Но это надо еще... Успеть в меня попасть. А, у нас эльф-то нифига не помощник, да? Танковать только что. Эльфа можно вообще один раз вытащить и два раза гоблиненком сходить. Поставить один блок и... Одну какую-нибудь метку на кого-нибудь с замедлением 2.0 кинуть. Ну, например, что-нибудь такое сделать. Блок мы с левой стороны поставили, но тут только вот на лучника блок. А, лучник все равно выделяет. Тогда под него надо этого ставить домового обязательно. А, вот он, да, лучник. Ну-ну. Так, сюда, если мы блок поставим. И что-нибудь еще такое придумать. А, может быть, выставим кого-нибудь, чтобы еще больше силушки накопить. Ну, конечно, это не так, чтобы важно. Все равно не проломим череп. Можем максимум ускориться быстрее восьмы и быстрее камня сходить. А это хорошо! Это нам и надо, в принципе, ускориться, да? Ускориться на оно нам надо. Усиливаться не обязательно, а вот ускоряться нам надо. Могу гоблиненка достать, выставить на поле боя, только... Только зачем? От этого тоже толку не будет. Хотя... А, наверное, толк все-таки будет. Так, подожди, ну толку, но ну я этого убью, 33 урона это все равно в меня прилетит, а потом этот еще и добьет. Надо как можно больше разных типов, да, вытаскивать. 
44 хп у нас. 11 хп у нас останется. Ну, 11 хп не туда, не сюда. Не туда и не сюда. Похоже, продули. Очень похоже на то, что продули. Ну ладно. Если сейчас вот эти вот э, фигню сделают, оба, тогда победим. Вот сейчас решается. Куда стрельнет прицельно? Вот этот хор... А, -а, -а, -а Тут все равно другой стреляет. Тогда не победим. Ну что, не получилось. Надо было по мосту идти. Как ребята писали. Единичку, единичку. Он три человека поставил. Нет силы. Пока на седьмой у нас не хватает. Вам удалось перебраться через ущелье, но это было нелегко. Некоторые из отряда сильно поранились. На той стороне перед вами появляется новая карта с надписью «Вы прошли испытание на устремленность». Рыцари Камелота, сокровище ваше, ступайте по карте, отыщите в пещере потайную комнату и заберите трофей. Искать сокровище. Карта нарисована довольно примитивно, но она зачарована, так что найти нужное место будет несложно. Эх, не получили характеристики, но прошли как бы путь. Не помню, что там, если бы мы по мосту прошли, что бы было, но точно характеристик бы не было. Вот это самый выгодный был путь. Ну, прав правда, по хп просели. На пол хп. Немножко обидно. Так, 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 так. Куда нам идти? Ух ты ж, еще дальше. Ну, там-то точно уже никаких боев не будет. Там просто прийти, забрать свое. И все. Так, вдоль воды... Ну ладно. Зерна, пожалуй, добудем. Что-то мало зерна у нас. О, мясо заканчивается. Отлично. Это не хватает тиушки. Ускорь паука. Ну, я его ускорил. У него... Сила стаи сейчас ускоряет. А, кстати, просили паучка показать. Ну, что там, пока не изменился. Пока не эволюционировал. У него сила стаи ускоряет. В принципе, на 0.1 как надо. Он и так раньше всех походил у нас. Как бы нормально все было в этом плане. В этом плане было все ништяк. Как бы мы там не встали, все равно было бы плохо. В землях эльфы статы перепали. Неудивительно. Я хочу сейчас сделать все-таки светоносных здесь и божественный путь, потому что продолжение идет на, именно на землях эльфов. Там, ну, в общем, продолжение вот этих квестов. По-моему, у светоносных тоже продолжение там будет. Я не помню точно. Я вдоль берега иду, боюсь, боюсь, но иду. Там болото. Так, вот здесь завернем. О, что-то нашли. Что-то виднеется вдали. И сейчас мы постепенно это все переплавим. Три порции нам надо. Да, 
Да, да, я знаю, что там отдавать надо. Кстати, а что нам есть, что отдавать-то, нет? Так, нам надо оружие найти. Я даже знаю, где. Если, конечно, оно тут есть. Так, сразу атакуем, не буду я говорить с могильник гномов опять. Квест. И здесь крепкие грабители. А я что там по ХП? По ХП уже восстановились. Все замечательно. Можно мочить. Как раз у них оружие отберем. По-любому будет. Вон тут сколько людей вооруженных. Автоматом нам говорят, что мы просерим. Рокс, здорово, и тебе привет. Так, поехали. Ах ты мерзкий тип. Ты мерзкий тип какой, а? Ну, вот гад, а? Ты чё мне паука так вынесешь? Скотина. Так, как-то так. Что у нас получается? Побеждаем или отступаем? Этого сносим. Этого сносим. Так, 35. 35 это 70 урона. Да, 70 урона тоже сносим. Дальнобойного. Все нормально, я тут не вижу проблемы. А он тут еще одного поставил, но это тоже не проблема. Так, это надо по дальнобойному носить к чертовой бабушке этого лучника вот мы вас и сожрали Кстати, у нас в отряде ни одного человека, блин, нет. Все какие-то монстры. Так, ну мы первые ходим. Ну ладно, давайте паучка еще подостаем. Достать паучка. Просто нравится смотреть, как у него цифры урона растут. Эй. Давай так. Семьдесят шесть. Нормально. Еще бы он хилился во время, ну, стая еще бы хил давала, вообще бы было замечательно. Я уж боялся, что тебя на войну забрали, очень давно тебя не было. Да, дела, дела, делишки, жизнь она такая. Граниту получили. Но вот оружие жезл из янтаря выбили и все. В принципе. В принципе, оно нам хватит. Так, поехали. Так, две порции. Это у нас паук с гоблином приготовит. Так, здесь три порции. В принципе, эльф сможет. А, нет, три порции не будет. Мало водорослей, слишком мало. А вот здесь будет три порции. Очко продвижения получили. Мало нам еще надо чуть-чуть. 
Так, еду включаем. Все, за наградой прибежали, наконец-то добежали. Вы подходите к отмеченному на карте месту, но вместо пещеры или спрятанного сундука с сокровищем и видите небольшое озеро. Посмотреть поближе. А, нас, по-моему, отхилили. Да, нас отхилили. Сделав несколько шагов вперед, вы чувствуете, как на вас опускается благословление. Вы отдохнули, ваши раны исцеляются, и вы ощущаете прилив радости. Прислушиваясь к своим ощущениям, вы вдруг видите, как из озера выходит женщина. Она... Обращается к вам спокойным, но властным голосом. Добро пожаловать, рыцари. Отсюда далеко до Камелота, но я, владычица озера, дарю, одарю вас достойной наградой, как и было сказано. Благодарите ее. Владычица бросает на вас взгляд и кивает. Она передает вам внушительного размера сундук и произносит слова. Всем я исполняю свой долг перед рыцарями из Камелота. И пусть эти дары ведут вас по пути света, чтобы... Вы добрались до своего королевства. Прощайте. На один из предметов вашего оружия наложены чары, изменяющие его свойства. Женщина оставляет сундук на берегу, а сама исчезает вместе с озером. Теперь тут, конечно, описание, что типа наложено, но это из первой ты. Здесь нифига сейчас чары не накладываются. Один предмет отдаем, забираем совсем другой. Случайный, я так понимаю. Ну да, случайный предмет. Получили артефакты с кости. И всякие... Всякие ресурсики. И это тяжело. Ну блин, четвертого уровня артефакты с кости. Одноручный. Ладно, запихаем в гоблина. Пусть в нем пока лежит артефакт. Что мы с вами можем скинуть? Ну, наверное, все железо и весь этот чертов камень и гранит. Нефрил даже не знаю, пока, наверное, не буду скидывать. 4,5 килограмма за штуку. Пусть пока лежит. Так, так, так. Все, наконец-то все. Бежим выполнять божественный квест. Теперь уж точно. А у нас сколько там дней до взросления? Может быть божественный квест выполним после взросления уже? 8 ходов. Сейчас посмотрим. Подбежим там рядом. Побегаем. Может быть, что выполним еще. Так, а что я ничего не сделал? Кровавых косточек можно 9 штук добыть. А можно и 9, можно и все 18. А нет, только 9 добыли. Сыр Дармак плюс две силы, но это мы сразу берем. Это нам очень даже повезло. Вообще, Ксена Рейвер написал на форуме, ну не на форуме, в Дискорде, что характеристики, которые тебе дают, плюс двоечку, компьютер так настроен, что именно ту характеристику тебе чаще всего будут давать на двоечку, которая у тебя сильнее всего прокачана. Ну, либо просто больше всего у тебя показатель характеристики. Не знаю, насколько это все правда. Думаю, правда. Не знаю, нет, давайте, наверное, лучше вот это приготовим. Пробегают 
Лут мимо пробежал, блин. Ну ладно. Пусть бежит. лайков уже большое спасибо что-то котик блин не появляется обормотик я все жду когда он придет чтобы его донат зачитать как зачитать показать я просто он задонатил а я в это время как обычно экран на экране другое совершенно показывал так тут потом мы не пробежим да все равно через лес бежать давай сразу переправимся так, день был ясным, но внезапно перед вами возникает темное пятно грозовых облаков. Оно движется быстро, но не, перест... не пересечет ваш путь. Изучить с безопасной, рас... с безопасной дистанции. Снова этот самый черт. Можно убить, можно поговорить. Ну, давайте поговорим. Там, может, нам опять дадут. судьбу что-то блин отъехала камера так мы тут на получали до да? 2.8 блок 2.6 блок вот это поменьше 2.6 сразу сломаю так а вот это колечко на ускорение уж сломаю Какой стат давали на первом мапе, тот и сыпет. Воин имел чуть имел инты чуть меньше силы. Сила не росла. Так, видишь, раз на раз не приходится. Это не стопроцентная, в смысле, шанс, что у тебя дадут двоечку именно ту характеристику, которую тебе сильнее прокачан, но больше шанс. Как они объясняют, в принципе, я наблюдал именно, у меня такое ощущение сложилось. Когда мы, например, мистицизм вот детям кидаем кошку с мистицизмом, тебе чаще всего мистицизм на плюс 2 дают. Если было что-то другое. Так. Зерно, зерно, пусть будет зерно, зерно. Так и быть. Не знаю, зачем нам столько еды. Ну, пусть будет. Кабаны, нападайте. А ну-ка, не бояться нападать, молодцы. Мясо пришло. Это доставка. Яндекс Курьера или как там? Delivery Club. А, эльфу. Восприятие. Я хочу судьбу вообще-то ему. ну давайте попробуем что-нибудь подумать с ним поделать, с эльфом, с нашим. Так, для начала скинем кошку. Ничего не поменялось. Так, скинем украшение из янтаря. Ни черта не поменялось. Так, добавим кошку. Рента там. Ну ладно, восприятие тогда берем, плюс двоечку. И так сойдет. Да возрадуйся, хомяк. Так, гоблину там сколько осталось? 5 ходов и 6 очков опыта. Где-то найти 6 очков опыта. Блин. Целых 6. Вот здесь чуть-чуть будет совсем. Вот здесь вот... А, что же я рентген это? Я же без рентгена играю. Обратно идти. Обратно не хочу. Или божественный путь все-таки попробовать пройти. Мало ходов осталось. Боюсь, не успеем мы характеристику получить. Левелап, восьмой уровень взять гоблином, если будем просто так праздно шататься. Ладно, давайте, наверное, походим и в последний ход побегаем здесь, вот цветоносно, может, вылезут. И в последний ход тогда уже зайдем, божественный путь пройдем, если э, гоблин не успеет повзрослеть к тому моменту. О, кое-кого нашел. 
Надеюсь, он сам нападет. Поломка скрипта. Да вряд ли это поломка. Я не думаю, что это поломка. Это изменение просто. Там, скорее всего, условие идет. По размеру характеристик привязанное. Ну, к величине характеристик привязанное. Тем или иным. И в зависимости от этого условия... Уже тебе что-то дают или не дают. Почему нам отображают? Что типа мы что-то можем сделать? Непонятно, почему здесь крестика нету. Что-то какой-то глюк, что ли? Костей нам надо 36, чтобы три порции сразу скрафтить. Так, давайте, наверное... А, это всего две будет. Ну, как раз 36. Ух, так... Ну вот, я снова начинаю затуплять. Думаю, что бы сделать. Ладно, давайте, наверное, все-таки кости пере переплавлю, потому что это самая такая работа долгая. В следующий раз не переродись плесенью. Привет, покрыт, привет. А, ты про паучка? Ну-ну. Сразиться с ними духовно. Напали на нас замечательно. Огурец и три паучка. Королевы пауков. Придется показать, кто тут настоящая королева. Сейчас поди гадость всякую кидать будет, как обычно. Нет, по-моему, не кидает. Вроде как пока не кидает. А, все понятно. Тут защита пошла. Можно ускоряться. А ну как замедлю. сегодня квестов вообще мало в чатике почти не голосовали war Tales, кстати поиграл вышел war Tales. так побегал там за ребят прикольно мне нравится в принципе во время игры давно играл последний раз но в процессе игры все все вспоминается так, украшение рептилий 2.7. Замедление противников. Не надо нам эту фигню. Сердце выбили 2.4 опыта. Еще надо где-то 3.5 опыта найти. Пока этого мало. Мясо! О! Блин, характеристика. Потом вот... А, ну назад я уже точно тогда нормально успею. Пошли за характеристикой. Блин, эти черти далеко сильно. О, тут нормально. Наверное, еще и улей снесем. Вот, тогда нам опыта точно хватит. Если мы будем все сносить. Пусть комбайн добывает. Остальные пусть крафтит. Так. 
Так, это только разобрать. А вот мы можем косточку, да, скрафтить. О, у нас еще и темная кость есть. Надо бы ее изучить, чтобы ее тоже переплавить. Ну, давай попробуем. Так, этого сюда. Темную кость потом переплавим. Это все равно только одну порцию может. Так, ладно. Как раз хотел про лис Вартейлс тебе спросить. Ну, я там далеко не побегал, я только пару часиков побегал. Думаю, после Тей бы побегать. Вартейлс. После Трайтей. Ну, я не знаю, либо Трайтей еще один, либо Вартейлс. Посмотрим, если задонатят на Тею, то будем Тею. Если так, так и останется, никто ничего не задонатит, тогда, наверное, War Tales поиграю. Так, так, так. Другое дело, что игрушка там, ты ее не пройдешь. Вот как ты, тут можно как-то вот по божественному квесту, по госку там что-то. Конец-то тут видно. А там, ё-моё, там, ну, трай, не знаю, в серии 40 придется играть, трехчасовых. Как мы там что отыграем, я не знаю. Восприятие выпало два раза, хотя и брались единички. Ну, вариа... ты, Вася, про теорию вероятности не знаешь, что ли? В XCOM поиграй, чтобы понять, что это такое. Хорошо, к нам подошли, да? Сколько там у нас осталось? Три очка опыта. Три хода. Пу, нормально. Сейчас мы все это дело сделаем. Молитесь, мусорщики. Блин, да вы запарили. Куда нибудь сюда. Уже больше, не 55 урона. Сколько? 61 уже урона у нас паук разгоняется. Нормально, это без бафов, безо всяких. Две силы нам дали. Было 55 урона, вот, когда всех выставляли. Сейчас 61. Зашибись. Силушка растет, а сам-то по себе всего лишь паучок какой-то там. Какой-то там непонятный. Так, кто тут первым-то ходит? Понятно, кого сносить. Тут любого можно сносить, в принципе. Давай вот это сносим. Чуваков убьем. Людишек сначала, а потом волка напоследок. Волчатиной перекусим. Вот она, волчатина. А может быть и даже нет. Не обязательно волчатина. Репутации много, так, 1,8 получили. Еще чуть-чуть. Блин, что там опять набили такого? Нафиг этот нефрил. Так, ты вроде нормально все. Тут все нормально. А, мясо? Нет, мяса тоже не так уж много. Чего так много тяжелого, я чуть не вижу. Ну ладно. Что-то вообще не понимаю. А ох ты же, мы тефтели накрафтили уже. 130 штук. Так, 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 так. Но мы, наверное, не будем сейчас возвращаться пока сюда. Сейчас сюда пойдем, сделаем квест. Получим характеристики, если получится получить. Если не получится получить, то не получим.
Так, кости темные. Их сейчас пустим в дело. Они тяжелые довольно-таки. Так, 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 мы можем две пачки сделать. Две пачки это 160. Ну ладно, Эльф пойдет. И на готовку, например, можно отправить. Корабль уже пилить будешь? Мусорщиков бьешь, бьешь, они тебя все равно любят, конечно. Корабль пилить будем, когда вот сейчас квест... Короче, гоблин вырастает, потом делаем божественный квест, потом делаем квест светоносных и, и пилим корабль. Сейчас пока делаем ресурсы на корабль, параллельно качаем гоблина. Гоблин тут уже очень-очень скоро взрослеет сотый ход. Так, что-то мы там получили. Помочь, спросить, э -э -э, спросить больше, вам не причинили вреда, снять заклятие, автоматически принимаем, согласиться, уйти. Судьба эльфу Д'Артаньяну. Замечательно, сэр Д'Артаньян получил судьбу. Так, оп, тоже получили. Так, у нас, наверное, уже хватит. Есть, все, отлично. И взрослеет чуть позже, все нормально. Так, все, бежим сразу сюда, тогда к божественному пути. Их ты ж чуть-чуть не хватает артефакт перекопать. Ну ладно. Лук я уж не буду копать. Чтобы нам тут еще перекопать. А вот это у нас вообще есть такой рецепт? Голубцы нету. Пусть будет. Три порции. Пойдет. Уже все равно чуть-чуть сделал. О, у нас 30 чешуйчатой кожи. А, у нас этих нету, да, очков науки. Слушай, а что там у нас с очками науки? Ой, не ритуализм. Исследование. Не, пока никак. В отряде одни только тупые сидят. Ученых нет. Так, да ладно, пока. Блин, неохота мне так просто тратить. Я уже тут накрутил всего. Да хрена. Да блин, и этого много. Жалко, тут не пишут, сколько у меня лежит. Так бы было бы дело быстрее. Во. Привет, Спирт, привет. Что дают эти артефакты местности, кроме записи в энциклопедии? А, очки науки дают. Ой, или что они дают? А. Блин, я уже не помню. Ну, ты можешь добывать, они что-то откроют, какой-то ресурс, и ты этот ресурс потом можешь добывать на территории. А, ну да, и очки науки. Ты потом исследовать сможешь этот артефакт через энциклопедию. Это как сердца. А, и получить очки науки. Вот, чтобы что-нибудь открыть. Чё? Чё произош... произошло-то? Охолик на нас что-то напал. С пчелами. Это отряд, что ли, из гнезда из осиного? Так. Я тебя боюсь вытаскивать первым. Ну ладно, иди. И они совсем слабые. Они совсем никак мне ничего не сделают. Градс эльфа. Да, да, поздравляем эльфа. Эльф хорошо растет, развивается. Это прям вот... Отрада моя. Наша отрада. Кстати, Александр, это что, персонаж? 
Да, по-моему. Не помню. По-моему, да. Так. У тебя есть право его воскресить. Но один раз за весь трай. За всю нашу компанию один раз. Если ты будешь на стриме, когда он умрет. Момент умирания. Так что заботься о нем. Так, ну что, мы тут победили? Ну что-то они вообще поздно все ходят. Мы, все, все мы первые ходим. Никто кроме нас. Теперь поняли, да, про что этот девиз? 38. Угу. Это очень полезная вещь, спирт, артефакты местности, но не... Если ты, короче, деревню пытаешься поставить где-нибудь на каком-нибудь острове, нормальном острове, и там артефакты местности, вот ты их бегаешь, расколупываешь, потом смотришь, в каком месте много артефактов местности, чтобы деревне, в радиусе деревни все это было. Третий тирт. Допустим, кристаллов, зо... ну, металлов, кристаллов, металлов, камня, там, не знаю, костей. 4 это вообще замечательно будет из 6. Ну, всего 6 ресурсов разных у нас. Третьего тира. Ой, да, до третьего тира. Вот. Поэтому надо пытаться вот именно. Так, а что у нас? Там себя усиливать буду сейчас. Пытаться как можно больше в одном месте найти место. Как можно больше разных. Даже если хрен с ним второго тира будет. Тоже пойдет. Так, 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 так. Экскаватор у тебя уже есть. Ну да, деревню я собрался строить. Сейчас мы кольцо добудем по божественному квесту. Еще одно. Или по какому там, или по светоносному квесту. Короче, ко... ой, кольцо. Семя. Сначала надо добыть семя. Потом найти место. Но это очень долго. Это один трай, только место искать. Ой, трай. Один стрим, только место искать. Эх, гоблин ты, обормот. Мистик доморощенный. Не хочешь через силу, да? Никак он через силу не хочет. Блин. Ну что, мистицизм, так мистицизм. Будет, значит, магом. Наверное, но это не точно. Скорее всего, шахтером. Все, на следующий ход домовенок у нас повзрослеет. Ему кота, в принципе, давать смысла нету. У него 8 мистицизма. <laughs> Офигеть. Это без бафов, да? Да, без бафов 8. Это у нас на другие идет характеристики желтый. Да, на следующий ход он у нас взрослеет. Все, мы ему дали, что могли. Окей. Четвертого уровня. Отвлекаться на, на них, наверное, сейчас не буду. Пошли сразу к божественному квесту. Ни на кого не буду отвлекаться. Эти крохи опыта нам сейчас ничего не дадут. Что думаешь о богах Триглав и Стрибок? Ну, а что о них думать? За них играть надо. 
Надо смотреть. Я, я вот так не могу. Я не помню, у какого бога какой прикол. Я когда начинаю трай, я смотрю, у какого бога какие характеристики. И тогда уже играю. Но вообще, так, Александр, пока-пока. Спасибо большое. Приятного аппетита. Вообще, триглав вроде неплохой. У него там целых три этих сферы. То есть, выбирать есть из чего. Стрибок там вроде как для плотов что-то там. Я не помню, что там делают. У меня голова не дом советов. Этих игрушек миллиард штук. В каждой игре свои тонкости. Вот сейчас ты меня о тонкости спрашиваешь. Эту тонкость вот именно при старте надо смотреть. В принципе, игра все дает. Все по этому богу дает. То есть и сферы ты его можешь посмотреть, какие у него есть в начале игры, прежде чем за него начать играть. И, и какие карточки стартовый этот бог дает, тоже можно глянуть. Я не знаю, ну, глаза же есть, берешь, оцениваешь. Что ты? Что ты? Я же знаю, ты умный. Так, у меня баг с дивана, у меня на выбор 5 карт гармонии вместо одной гармонии. 4 нейтральных. Если были бы очки божества, открыл бы карты и начал бы с четырьмя. Ну, у тебя, наверное, это, что-то с клиентом. Переустанови клиент. Или моды. Или моды в другом порядке поставь. Что-то ты там пере перемудрил. Моды подключай. Так. Чатик много времени отнимает. Прям караул. Ну, со всеми хочется пообщаться. Так, давайте три порции здесь сделаем. Так, ну тут мы ничего не сделаем. Во, пойдет. Движение по воде, три глав, навык нападения. Итак, мы обучаем нашего ребенка. Наш ребенок гоблин скоро станет взрослым. Эх ты ж! Только либо собиратель, либо ремесленник. Ну, твою же налево, а. Один, два, чатик. Давайте вы выбираете. У нас еще один будет собиратель или будет ремесленник, который будет крафтить плод. Кого мы выберем? Статы вот у него какие. Один или два. Первое собиратель, второе ремесленник. А, второе, второе, второе. Ну да, 20 ходов вот точно не хочется ждать. Давайте правильно, ремесленник. Единогласно. Саргоблин превратился в красивого ремесленника. Ребенок находит свою судьбу в, мас... в мастерении предметов. В мастерении предметов. Поняли? Мы будем мастерить предметы. Вот так. Или материть. Ну что-то в этом есть. Броню сразу на него закинем. Так, пока он у нас слабенький, что там ему за... Ух ты, мастер-ремесленник дали сразу. А, ну, наверное, его-то по-любому дают, да? Гоблины, ритуализм, исследование. Шевелялка и метка охотника. Старая. Этот, вот это вот старое все осталось, вроде бы. Вот это дали. И все, что ли? Ну и жадины. С желтым у него так неплохие характеристики. Под желтый режим его подкачать. Наверное, под желтый будем качать. Ладно, пойдет. Так, мне не нужен мод и лечит на очки божественности. Нет интереса много раз переигрывать. А при чем тут мод на очки божественности? Я тебе говорю, наоборот, отключи моды. У тебя что-то с это, из моды попортили именно вот эти вот баг с дивана. Это, это из-за модов. Так. Танк для эльфа. 
в желтом. А, ну, в принципе, если эльф будет... Что он там из-за спины кидать, да? Глаз предков. Ну, в принципе, да, наверное, можно. Если раскачать его. Пока-то, конечно, он плохой танк. Так, сейчас мы идем в красном режиме, что ли, воевать. Вот в красном он что может, а ничего он не может, вообще ничего. Зато уровень у него сбросился, сейчас мы его быстренько подкачаем. Дубину ему дадим. Четыре урона. Ладно, пусть лучше с артефактом выглядит. Так, Божественный Путь, здравствуй. Фу, ну, надеюсь, не заруиним катку. Что у нас там? Проклятий же нету никаких. Желтые бафы есть, проклятий нету. Так, так. Или в желтом пройти эту... Если мы в желтом пройдем, то дармагу отсыпят 6 характеристик. 2 интеллекта, 2 мудрости и, по-моему, 2 судьбы. А если в красном пройдем, то 2 силы дадут и 2 восприятия. Ну, 4 характеристики. Нет, хочу все-таки через силу. Давайте все-таки через силу сыграем. Дам я ему дубину, пусть, пусть с дубины ходит. А, тебе нужен мод? А я прочитал, мне не нужен мод. Тебе нужен мод? Ой, что же я делал-то? Я, я без мода это все... Файлик зашел с этим карточки good good trades или год trades что-то такое называется и там просто проставил себе стоимость на ноль сбросил все эти всех эти карточки и, от, и открыл их что-то такое было ну, там не сложно на самом деле заходи в файлах ты там все это есть думаю разберешься так Все-таки шестой красный. Вот зря я себе исправил. Сегодня взял, исправил гайд. Файлик. Сейчас придется обратно исправлять. Божественный квест за природу. Ну, по крайней мере, в красном точно шестой. Ладно, и в желтом, скорее всего, тоже шестой. Все возвращая на родину. Так, все сохранил. Давайте драться. Ну, давайте прочитаем. Все-таки божественный квест. Странная ворона отметила это место на карте, сказав, что здесь вы найдете божественную истину. Но когда вы подходите, то видите только пень старого дуба, пустой и замшелый. Вокруг него вы видите суетящихся светлячков, пытающихся проникнуть внутрь. Но никто не в силах это сделать. Некоторые из этих светящихся созданий похожи на людей. Картинка, кстати, неправильная. Картинка не под этот квест вообще. Это, во-первых, пень старого дуба. Во-вторых, внутрь пня никто не может проникнуть из светлячков. То есть тут как бы... А тут внутри дерева у нас светлячки нарисованы. А некоторые из этих светящих созданий похожи на людей. Вероятно, это светоносные. Хотя они, кажется, ведут себя намного живее и более суматошно, чем те, с которыми вы ранее сталкивались. Ну вот это у нас желтый режим, вот это у нас красный. Пошли в красном. Ух, шестой красный. Да шут с ним, поди как-нибудь. Автоматом проигрываем. Ох, неужели проиграем? Так, пикирующая атака. Ледяное копье на 24, хаотичный взрыв на 22. Ледяное копье быстрое, еще и замедляет. 54 хп у скотины. Ну вот из-за вот этого, я думаю, проблемы основные будут у нас. 
за огурца. Ух ты, тут со стаи еще. Да ладно. 6 урона, как бы. Не сильно стая поможет этой королеве. Петлички тоже тут ложки. Пикирование. Истощение. Тут совсем слабо все. Единственное, слабость кидать может. И это да. Тут возмездие есть. Так, этот тоже с оглушением, тоже замедлять. А, вот она, превентивка. Одна превентивка тут на 7 урона. Ой, на 5. На 5 урона превентивка. Ну, тут ничего тоже интересного. Давайте попробуем. Через один больше вариантов. Ну, там еще фиолетовый вариант будет. Желтый и фиолетовый. Вот для нас-то только желтый. А, тоже есть красный. А, ну типа, все, мы... Понятно. Ну, вернуться сюда же. Это там, это тот же красный, тот же самый. Вернуться к этому же варианту. Так, насколько они быстрые? Выставлять мне, ли мне сначала паука? Ну, поди... Поди можно. Ага, вдалеке встал. 8,1 замедление. То есть я пауком, в принципе, его съедаю. А это огурец самый опасный. Да, я его пауком съедаю. Что у нас там было? 61, да, урона? У него 56. Давайте его съедим. Так, теперь эльфом будем прикрывать. Ой, как хорошо, что он плодится. А, он ускоряется еще. Он ускоряется, но мы замедлять умеем. Так что нормально. Правда, 61 тогда не получится. Вот гадина какая. Эльф танчит. Ну и что у нас тут? 55. 55. Блин, а у него 56 хп. Вот она, Т. Т в этом вся. Так. Так, так, так. Ну. До 8 и 1 я его могу замедлить. В принципе, да. Добить лучником, как вариант. И все. А, ну он еще кого-то вытащить может. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, еще может кого-нибудь вытащить. Угу. Могу танковать... Не, ну танковать 24. Зачем мне танковать 24? А приведение у нас на единичку замедляло. Жалко, что на единичку. Тут бы еще бы Эльф бы смог замедлить вот этого вот. 7,3. У него 6,1. Чуть-чуть не хватило. Ну ладно. Смотрим, что получится. Хотя бы этого вынесем. Если получится, сейчас он его еще, блин, если ускорит кем-нибудь другим. Ну нет, вроде никем он уже не ускорит. 8,1. Блин, у нас 8, у него 8,1. По грани вообще идет. А, хотя нет, эльф замедлит нормально. Нифига не по грани. Ага, он его ускорил, но... Но эльф у нас все равно первый ходит, а вот это уже хорошо. Так, отлично, замедляем его, к чертовой матери. Ой, что-то скорость у меня тут слишком высокая стояла. Ничего не рассмотрели, ничего не успели, да? Так. 38. 
и замедление. Тут уже смысла нету замедлять. Этот бьет либо по эльфу, либо по пауку. Вот это плохо, что по пауку. Так что надо... А! Я его все равно не убью. И этого все равно не убью. Надо тогда вот этого убить. Оба, что ли? Не, ну вы, блин, удачливые, я вам скажу. Блин, надо было эльфа сюда тогда под него ставить. Ну ладно, в принципе, победили. Сейчас, может быть, хп нам восстановит, хотя нет, вроде там не восстанавливает. В любом случае, победили. Фуф! О, еще бы один удар, и мы бы сдохли. Ладно, выжили, пойдет. Не буду я его больше доставать, этого паука. Типа ускорился, что ли? А, их двое. А, ну второго я тоже убиваю. Все. Я первый хожу и его убиваю. И одного, и другого. Безответно. ХПшки все-таки сняли, не восстановили, но мы получили... Слушай, а что за фигня? Максимальную волю нам все-таки порезали. Так нам надо было все-таки зайти, что ли? Блин! Ну-ка, давай читать. Светоносные полностью уничтожены, некоторые из них из тела осыпаются пеплом, от а других остается лишь пустая выжженная оболочка, а светлячки просто растворяются в воздухе. Песня «Пень спасен», ну как избранник гармонии, все-таки как ты и писал, вы чувствуете стыд за вашу безжалостность, как, тогда как был возможен другой выход. Так, стопе, божественный квест номер два. Давай смотреть. Испытание через силу. Вот оно. Должно было быть вот это. Да. Мы все правильно выбрали сразу атаку. Что-то, видимо, в патче переделали, блин. Или этот, как обычно, у них этот файл и не так работает, как надо. Как поступок света вы чувствуете себя возвышенным? Чего? Какого света? А, -а, -а там, видимо, это, да, если у тебя природа и свет есть. Что-то я не понял. Надо будет еще раз порыться в этом файлике. Значит, тут еще нифига не факт, что именно эти характеристики дают. Как последователь света, тут не поступок, конечно, последователь. Так, а вот тут, короче, я себе пока отмечу. Вот тут нифига не так. Ладно, упс. Волю нам порезали, Гарри. Так, пень обгорел, раскололся, но вы видите свежие побеги зелени, которые дадут ему новую жизнь. Когда вы подходите ближе, то чувствуете 
прикосновения божества и слышите голос, призывающий вас найти другое такое место в землях древнего леса. Ну вот, теперь к эльфам нас отправили. Все верно, 4-8 опыта. Теперь все верно. Владимир меня челом что-то опять обозвал. Не ролится характеристики вход, когда твой перс уже апнулся. Менять предметы можно. Нужно вход, когда он получил экспу на левелап. В смысле, мы же, мы же уже меняли. Мы же вот в этом трае уже меняли. Все ролится. Так. В игре Путь Гармонии. Ты читаешь про путь природы. Так в смысле в игре Путь Гармонии? Я за природу вообще-то играю. Я же природу выбрал. Может, на прошлом этапе квест эту сферу гармонии выбрал? Нет, нет, природу. Ну вот, первое, потом красное тоже не помогает. Ну понятно, то есть тут ты именно свет, видишь, к свету привязан. Если бы у тебя было у бога свет и природа, это что за бог, кстати? Бог. Что же это за бог-то за такой? Ну это не диван, а точно. Сейчас я скажу, какой это бог... Природа плюс свет. Это три глав. Вот если бы за три глава бы играли, нам бы дали две силы и две два восприятия. И никакого бы штрафа бы не давали. Скорее всего так. В общем, за три глава выгоднее этот квест проходить. Этот путь природы. Так, так, так. Низкая хп. А, желтая. Тормагу, да? Сняли волю. Ну, пади не уйдет. Кстати, волю можно терять избранным. Это вообще по барабану. Это другие могут уйти из отряда, а избранный никогда не уйдет. Так, что мы с вами ломаем? Это точно ломаем. Блин, такая все, такое все тяжелое. Ну, будет это с собой таскать. Хотя вот можно, наверное, копье оставить. Для превентивки и щит поставить. Вот превентивки эти два урона превентивным ударом у сыра гоблина конечно ни о чем ладно пока щит загрузим копье нафиг сломаю не буду я его с ним таскаться так 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 скидываем скидываем это все так по весу все зашибись все, строим плод, плывем. А, еще светоносных в желтом режиме победить надо. Это надо восстанавливаться, отхилиться. Девять ходов. Не, не пойду этот тот квест сделать. Сюда вот можно подойти, поторговаться. Что-нибудь такое еще приглядеть себе, может найдем. Что-то полезное. Так, здесь два раза можно уже. Крафтер-то у нас как эльф прям крафтит. Очков нет. Кстати, надо запланировать, наверное, уже плотик. Из чего мы будем его делать? Из супер-пупер костей. А, 2 800 грузоподъемность, 5 скорость. Нормально. Супер кости неплохо. А по весу сам плод 192. Кошмар.
184. Да, но тут вариантов больше нет. Облегчить мы его можем через рубины. Ну, либо алмазы. 12 штук алмазов вряд ли мы соберем. Скорее всего, вот этот плод будем делать. А это что такое еще? А, ваша группа может... А, -а, -а они же пофиксили. Немедленно после высадки на берег. Ну, раньше мы сразу могли двигаться. Потом этот бак пофиксили. Теперь нельзя. Так, 18 что мусорным, так 0% что мусорным. Ладно, пофиг, тут не, не, не слишком большой вес. Лучше вот это ставим плод. Вот я уберу. Блин. Так, так, так. Слишком много. Фруктов. А, рулета уже есть. Пойдет. Хм, мимо нас пролетели. Так, гоблин, две судьбы. Две судьбы, интеллект, мистицизм. Судьба, интеллект, мистицизм. Сейчас посмотрим. Судьба, интеллект, мистицизм. Давай сразу все дадим. Судьба, мистицизм, интеллект. Вот эти поменялись местами. Так, если все... А, все уберем, это не то. У него же привидение было. Так, давай вот так. Судьба, интеллект, мистицизм вернулась. Но нет, походу, пока еще у нас недостаточно мощные петы. Для того, чтобы ролить Экипировка недостаточно крутая Ладно, что там гоблину выбирать будем Судьба Или все-таки в желтый его раскачивать А судьба может быть еще для чего-то понадобится Не знаю Монетку вообще внимательность нужна На хп нужно интеллект на желтый. Тут, в принципе, удача поднимется, правда, на 0.4 всего маловато. Я пока не знаю, что ему... Давайте, наверное, двоечки брать, пока мы не знаем, каким перком он будет сражаться. Кирилл судьбу, говорит, бери. Вася, говорит, арбалет одень. Не, это так не работает. Надо, чтобы шмотка меняла характеристики. Арбалет не меняет характеристики. А гоблину от судьбы никуда не уйти. Ну, в общем, все за судьбу. Давайте судьбу ему возьмем. Чтобы хомяк не возбухал. Так, так, так. Светоносных, да, надо будет еще сделать в желтом режиме. Сейчас ждем, ждем. Останавливаемся. потихоньку так с этими же все равно фиолетовым сражаться пошли сначала им по ушам надаем наш защитник 
А, фиолетовым то он нифига не защитник. Будь я проклят, он в меня плюнул. Ты чё выжил? Ах ты скотина! Плюнет в меня разок, что ли? А нет, не успел. Ну ладно, хоть гоблина вырастили. Красивого. Вон какой гоблин у нас. Мастерить любит. Кого не попадя, всех отмастерит по пятое число. Так, три опыта. Неплохо. Первозданная материя. Пятый тир, по-моему, нет? 3,6. 3,6. 3,6. Нет, наверное, не пятый. Нет, пятого тира. Первозданная материя нормально. Правда, копить не пере... О, таверна открыта. Да ладно! Выпить! Да ладно! Хе -хе -хе. Ай да мы! Ай да нашли человечка! Сделаем из него виллу попробуем. Вы так много выпили, что не помните много из того, что случилось после этого. Но Аист наносит вам визит через некоторое время. Получаем человеческого ребенка. Красота! Так, давай тогда ты сюда. Так, так, так. Четвертая. Девочка. Кто хочет девочку в курсе, да? Целителя. Ну, посмотрим, что получится. Ну, я буду стараться человеком ее не оставлять, сделать из нее что-нибудь такое интересное. То точно не человечка. Либо животное, либо демона. Сделать из нее лесного. Либо эльфа. Ну, эльфа вряд ли из нее получится. Вообще, кстати, да. Эльфа из человечка сложно сделать. Так. Так, так, так. Мне она нравится. Мне она нравится. 31 ход качаться. Боевое построение у нее есть. Бесполезный перк для поздних уровней, для середины тоже уже он бесполезен, ну ладно. Не зря мы к ним зашли, не зря. Так, еще и торговать можно, да? Торговать. Вот глину можно скинуть будет. Так, а что у них купить-то? Крафт. Так, да, кстати, крафт может быть куплену отдать. 123 процента. Так, а ребенок же у меня, по-моему, может, да, таскать, собирательством заниматься. Что-то я не помню. По-моему, дети могут. Поднять она сможет. 43 килограмма, наверное, сможет. Так, броня, броня, броня. Не знаю, какая. Кого? 
Девочка Вася. Привет, сынник. Если оставить как девочку, эльф сделает эльфенка с ней. Не сможет он сделать эльфенка с ней. Ведьму. Но ведьма это тоже же человек. Это же не демон. В диване нужны демоны и эльфы и звери. Она людей не очень. Ну, если человек получится, конечно, сделаем ведьму. Или целителя. Кого угодно. Мне уже без разницы будет. Вот, кстати, увеличение мистицизма. Вот эта реликвия может нам а, помочь ролить характеристики. Кстати, надо ее купить. Плохой хаотичный взрыв. 0,9 всего. Ладно, вот это, наверное, возьмем. О, еще цветочков надо взять. Чего, всего три? Мало. Надо больше нам цветочков. Так, теперь бы нам заплатить бы за это как-то. Как-то чем-то. О, у нас же много-много ненужной еды есть. Надо было больше ее крафтить, ненужной еды. Сейчас, пожалуй, что все скинем, потому что это по весу нам тоже поможет лишнего избавиться. Ну вот, даже все не успел скинуть, хватило. Пойдет. Так, что там вы не пишете? Угля докупить? Так, угля. 26. Нет, пока, пока нормально. Угля нормально. Уголь надо всегда брать? Не, не обязательно. Зачем? Нам сейчас на плоту плыть, нам тяжести не нужны. Переплывем вот тогда уже. Город построим, вот тогда уже, наверное, как-то так. Так, а пока продолжаем хилить сэра Дармага. Ему тут чуть-чуть осталось на хил. Что-то вообще мало чего делать можно. Ирк. Десять, десять. Да, наверное, кинем. Ладно, пусть так. О, кабаны мясо принесли. Почти отхилился, но сейчас пойдем Все уже А, кстати, я же ничего не раздал Я же ни черта не раздал, блин я тут делаю уже что-то, крафчу М -м -м. Домовенка же можно дать А давай, наверное, вот так дадим домовенка Сбор, сбор О, отлично Девочка будет собирателем хорошим. А Сарго, блин, пофиг, пусть привидение. Нам все равно четвертый человек не нужен. Ну, в бою нужны либо трое, либо пятеро. Вот эта четвертая карточка, она, в принципе, не подходит нам никак. Так. Может быть, гоблину отдать? Как раз реликвию из янтаря она тут судьбой долбит. И мудростью. Но это тоже судьбой и мудростью. 1,8 множителя, а здесь 1,3. Не. Нифига подобного. Артефакты с кости лучше. Пусть у девочки, у девочки лежит. Так, ладно. Валим. Один всего. Третьего уровня один. Ладно Типа мощный что ли Так, скорость высокая Высокая 
Ну выходи, у тебя превентивки же нету. Нету. Ж, же нету. Я ж тебя успею вперед ударить. По-любому успею. второго уровня кости получили так торговать с ними сейчас уже невозможно тик 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 берег берег нам бы куда-нибудь нам бы куда-нибудь в сторону мусорщиков и вот здесь вот крафтить плод и потом на нем сразу поплыть так Побежали, побежали, наверное, здесь пройдем. А, нам же еще светоносных убивать. Я уже опять про них забыл. А, светоносных-то в желтом режиме. Нам желтый хп надо. Че, я на красный это смотрю? Желтый еще не восстановился. Но тут 5 хп, нормально. А, тем более, пауку желтый нафига. Это мы не будем пополнять. Так, кости можно перекрутить, я смотрю. И кожу можно бы было перекрутить, если бы мы ее открыли. Так, тут надо 160 есть, тут надо 80 есть. Корабль крафтить возле рыбы собирались. А, так возле рыбы надо эту рыбу еще там найти. Вот рыба есть. А, ну вот возле мусорщиков рыба есть, нормально. Здесь рыбы есть, кстати, можно травы собирать эльфом. Или вон кожу. И рыбу добывать. Хотя зачем нам рыбы? Я, я не знаю, зачем нам рыбы, кстати. Вообще не к спеху. Лучше сесть там, где много монстров будет возле улья. Вот, между ульем и мусорщиками сядем прямо на кожу. Пусть на нас нападают, качают нас, пока мы сидим. Так, мастера, конечно же, берем. Девочка еще даже первый уровень скорости не взяла. Ну ладно. Этого надо все равно грохнуть. О, квестик. Разбойники! Ну, наконец... Я их обожаю. Просто обожаю разбойников. Но это не те. Это славянские, слабые. Блин. Придется убивать. Что, даже превентивки ни у кого нет? Так, первый, второй, третий, четвертый. Нормально. Мы ходим, мы ходим и мы ходим. 
Так, да, наверное, дальнего завалим. А, в принципе, тут по хп любого убиваем. Странно, откуда мясо? Вот уголь, пожалуйста. Репутация со славяном плюс 3. Но это не те разбойники. Эти бонусы не дают хорошего. Да вы запарили, блин. Да пофигу мне на эти травмы. Светлячок. Два очка опыта. Фиолетовый, в принципе, пофигу. Почти добежали. Так. Мне, наверное, надо микса... микс какой-нибудь сделать что-нибудь с чем-то так вот это надо сделать обязательно И вот это надо тоже приготовить мясо на гриле очень дорогое наверное все что с травами очень дорогое но мясо особенно 44 что там всякие желешки по моему дорогие так чуть за квест вы сталкиваетесь с необычной группой путешественников. Огромная королева пауков сидит на повозке. Раньше сидел на ребенке, теперь сидит на повозке. Несколько маленьких пауков носятся вокруг нее рядом. Летает стайка пчел и стоят люди, жрец и воин. Их жаркое обсуждение прекращается, когда они видят у вас. Они достают оружие и готовятся. Стоять, кто идет, кричит воин, сказать им, что вы просто проходите мимо и спросить, нужна ли им помощь. Они накрывают повозку, но вы замечаете множество окровавленных костей, спрятанных подальше. Они смотрят друг на друга. Жрец говорит, вы не один из нас, поэтому мы не хотим помощи от тебя. Пожалуйста, оставь нас в покое. Так, ну что, мы в желтом-то крутые, давайте убеждать. Придется вручную, блин, опять. Чтобы желтое не тратить. Капкан! А, замедляет. Это ладно. Так, трех эльфов достал. А что у нас тут, кстати, с гоблином-то? Ну вот атака оружием у него на 19 т сплэшем. Ну, в принципе, неплохая, конечно, но замедление бешеное. Поздно выходит. Да давай, наверное, его вытащим, потому что призрак не так уж много урона наносит. Гоблин все равно будет больше наносить. А тут еще паук, смотри, 14 наносит уже. Бравада. Откуда у него бравада? Что-то я... А, это паучий скилл ты, это обычный. У него там бравада через интеллект идет. Прикольно. Но бравада все равно медленнее еще, чем гоблинская булава. Ладно, пусть дерутся. Броню с нас сняла. Каков негодяй. 
Так, королева пауков или кто это? Да, королева пауков. Это вот в такую мы тварь превратимся, что ли? Так, бафы получили. О, кстати, бафы нам вообще как раз прям, прям вот то, что нужно. Так, мы согласились помочь. Ты меня удивляешь. Спасибо, я отмечу место, где находится наше гнездо. Пожалуйста, поторопись, прежде чем они уничтожат все, ради чего мы так усердно работаем. Я так понимаю, торопиться тут не надо. Так, две смекалки, интеллект или судьба. Что нам вообще, девочки, надо, чтобы из нее что-то вырасти? Давайте глядеть. Давайте посмотрим. Так, люди... Ну, вот оба надо файла смотреть. Так, 40%... На это мы никак не повлияем. Здесь внутри даже удачи нету. Внутри этого блока. Так, здесь у нас что? Путь магии. У нас нету пути магии. Так, значит мы только через 80% плюс 7 мистицизма. 7 мистицизма нам надо, чтобы на ведьму призрака королева пауков. Вот здесь вот на призрака королева па пауков можно выйти будет. Королева пауков бы я бы взял. Так, ну чисто ради прикола. Так, гоблина здесь нельзя, он умрет. Тут тоже ничего интересного нету. Ну, максимум, что мы можем, это попытаться в мистицизм уйти. Ладно, давайте попробуем в мистицизм уйти. Так, две смекалки, интеллект, судьба. Кота добавим. Эх, мистицизм появился только один. Так, судьбы две стало. Я думаю, сейчас бесполезно что-то другое будет делать. Там у нас что осталось еще какой вариант? Убрать, да? Убрать реликвию из янтаря, а потом убрать кота. Нет. Попробуем мистицизм. Один тоже пойдет. Кота на родину, домового на родину. Так, у девочки плюс один, отлично. Ну, конечно, нифига мы не успеем ей 7 мистицизма взять. Придется кота насаживать. И реликвию. Так, с котом и реликвией у нас уже 5. Ну, в принципе, нам 2 очка мистицизма найти где-то. Ну, это, я думаю, мы как-нибудь сможем организовать. Так, Сергей... Я гоблина собирателя получил негодяя и крысу и два вихря у пятого ребенка возможности не было на рандом. Так, ремня. Как и моей дочери. За что ремня? За то, что два мистизма не выпало. Ты же модами сам скиллы менял. Я модами сам скиллы менял. Ты, ты про чё? А что у меня там? У меня там нету модов на скиллы. У меня есть мод на патч от Лорски. А моды на просто изменение скиллов у меня нет. Чисто есть и на скиллы мод. 
Так, ну я его в этот раз не ставил. Какие моды я ставил, смотрите в первой серии. В начале игры, когда я запускал, я все показал, какие моды. Так, что пробуем? Так, что нас там ждет? Желтый, седьмой. Желтый, седьмой. Ну, в принципе, мы готовы. Так, вы доходите до пика, который выглядит ярко-красным пятном неестественной формы и странной алой глины. В середине его зияет провал, в глубине которого, как вы знаете, разбили лагерь бандиты Красного Хребта. Как сказал алхимик, лагерь хорошо расположен, чтобы отражать любые атаки с большим количеством естественных укрытий и хорошей видимостью. Вы не можете заметить многое на безопасном расстоянии, но вы видите регулярные патрули довольно хорошо вооруженных людей, приблизиться к ним для разговора. Когда вы идете к лагерю, то чувствуете, что за вами наблюдает небольшая группа бандитов, встречает вас на краю лагеря. Один из мужчин внушительного вида обращается к вам. Крестьяне не часто попадают к нам в руки, поэтому я полагаю, у вас здесь есть дело. Это он нас крестьянами обозвал. Паука, гоблина и эльфа. Крестьянами обозвал. Чувак, глаза прот... протри. Так, силы убедить, что они под... Убедитесь, что они под впечатлением от вашей силы, а затем скажите, что желаете попасть в пещеру. Привлекательность улыбнуться и сказать, что вы хотите попасть в пещеру. Кивнуть, сказать, что вам нужно увидеть пещеру. А, -а, -а что, 1, 2, 3, давайте чатик пусть решает. Я что-то тут не помню, разница какая-то есть или нет. Наверное, 1, 2 повыгоднее. Давайте 1-2 хотя бы. 1-2 в чатике проголосуем. 1 или 2. Через что? Через силу пойдем? Или через... Сила это паук. Привлекательность это эльф. У эльфа есть привлекательность у нашего. Никин говорит 1, спирт говорит 2. Вася 1. 1, наверное, да? Это что? Через силу. Давайте покажем им нашу бицуху. Там, по-моему, они нас сейчас засмеют. Давайте 1. Предположим, да, выглядишь ты внушительно, так что думаю, мы можем немного поболтать. Но ты что, заодно с тем странным книжным червем? Мы сказали ему и скажем тебе, эта пещера наша территория. Никаких случайно зашел, никаких просто поглазеть. Так, торговаться. Идем торговаться, тут принять ваше поражение... Что-то там сказать, рассказать ему вашу историю, спросить, нужна ли ему помощь. Или попросить его о помощи, не, не знаю. Что-то тут патч подправил, видимо. Бой. Ух, ух, ух какой-то шанс появился, да ладно. Так, напоминаю, паука можно сливать спокойно. В желтом режиме ему ничего не будет. Так, у нас тут рунный мастер. На огонек зашел. Защита в желтом 29 от шмотки. Весомый аргумент на 22. Прямая атака на 24. А нам повезло, он вообще лошара в желтом режиме. Этот крафтер, что с него там взять? С него ничего не возьмешь. 15 атаки. О, ведьма. Ведьма у орков. Так, в желтом режиме у нас тут будет дождь из лягушек на 16. И все, что ли? Атака оружия на 15. Что -то тоже ни о чем. О, капитан медведь. Вообще никак в желтом не может ничего. Кто, кто тут нас собрался убивать? Скажите мне, пожалуйста, кто тут из них решил возомнить себя сильным? Так, 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 так. Я паука еще вообще раскачать даже могу. Ну, надо его, на, наверное, как-нибудь ближе к концу вот сюда что ли как-то выставить в этом режиме что-то я его пока боюсь выставлять а то толку от раскачки не будет никакой давайте наверное начнем все-таки с эльфов
Здесь непонятно, кого лучше будет ставить, самого или привидения. Ну, наверное, самого сначала поставим. Потом, если хп мало будет, тогда привидение. Девочку вообще трогать не будем. Ну, тут можно чисто уаншотить чуваков. Мы этого делать, конечно, не будем. Так, или сейчас сразу поставить. и 3 не не буду пока так 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 Подожду. Он тоже собака ждет. Блин, а? Я бы лучше паука поставил тогда. Ладно, пока паука не буду. Пусть еще раз эльф. Мочить его так мочить. Так, поставил троих. Ведьму-то мы грохнем, наверное. Сколько у нее там? 15,5? Блин. 15,5. 15,5. То есть я могу, в принципе, спокойно сейчас его поставить. 15,3. Под ведьму. И он ей дарит на 25. Пусть стоит. Так, сейчас нам главное убить мага и ведьму. Маг уже нам раз тащил. Я думаю, надо все равно продолжать по магу выпить. Так, еще и этот маг нам втащил гоблину теперь. Так, сколько мы? 24 отнимаем. Так, мы 25 хп сюда оставим, он как раз добьет. 24. Мага мы убили. Сейчас по гоблину ударим. Восемь нанес урона, два восстановили. <гас> Ах ты гадина, а ты что так рано, рано ударил это? А, -а, а, ловушка сработала. Ой, хорошо, что мы выжили. Я вообще просмотрел этот момент. Блин, вот это, да? Чуть не погибли. Чуть не отлетел. В твоих словах есть смысл, нет причин упускать возможность, когда она сама стучится в дверь. Недалеко отсюда есть старая ведьмина хижина, кажется, там живет баба Яга. Проклятая тварь вмешивается в наши дела, у нас нет людей с даром, чтобы справиться с ней. Нифига себе, рунный маг был только что, и ведьма с даром нет у вас людей. Разберись с ней и сможешь заглянуть в нашу пещеру, есть и другое делится для тебя. Полагаю, если пойдешь и вырежешь вшивых мусорщиков, обосновавшихся внизу у озера, это стало бы просто подарком. Я позволю тебе облазить эту пещеру вдоль и поперек. Я отмечу оба этих места на твоей карте, решай, какая из услуг тебе больше по вкусу. Блин, точно, тут же все долго еще, да? Так, это деревня. 
А это Баба Яга. Там мусорщики, там Баба Яга. Пошли, наверное, к Бабе Яге. Заодно с квестом разберемся. Что у нас там по ХП? Ой, желтого как мало. Так. Блин, встал в проходе. Вот бандиты настоящие. Добывать что-то не хочу я это зерно. Одну частицу исследования можем сделать. Давайте, наверное, начнем делать. Так, я экран-то нормально, да, у меня? нормально так что там приготовили давай смотреть что там пауки нам заказали сделать вы находите пещеру с гнездом культа паука там действительно размещены славянские стражи первый вариант спросить их могут ли они покинуть это место второй вариант запугать их чтобы ушли третий атаковать четвертый забыть ну давайте выберем Раз, два. Один или два. Что выбираем? Первый вариант. Это мы по добру просим их уйти. Второй вариант. Мы их запугиваем. Я что-то не помню, какая разница будет. Один или два. Что выбираем? Один. Спирт пишет один. Циник тоже один. Говорит, надо по добру. По-доброму разговаривать. И Вася один. Ну, давайте один тут. Три раза подряд единичка, я думаю. Комментарии у нас. Остальные такие же будут. Так. Поехали вручную. С желтым ТХП у нас проблемы. Я-то уже забыл. Надо сейчас эльфа не подставлять. Паука же можно подставлять, да? Ладно, шутся. На следующий ход сейчас выставим. Паука-то можно подставлять. Единственное, он понусы потеряет. Может мне его тупо замедлять? Два раза замедлюсь, ничего не сделаю. Еще одного вытащил. Вот и все. Эльфы два раза ходят. А, паук не успевает. А эльфы не замедляют у меня. В этом режиме в желтом. Черт. Походу я опять огреб. Так, на одно хп потерял. Ну ладно.
самому уже выходить, биться. Блин, не, не в том порядке, ладно. Полагаю, ты можешь уйти, но за определенную плату ты платишь, мы уходим. А, мы можем уйти. Ну, что это он нам предлагает? А, у нас не хватает людей, чтобы разграбить то гнездо, и нам не очень хочется снова видеть тех паучьих людей. Желтый баф. Я думаю, теперь двойку. Правильно? Теперь можно их убить. Вряд ли нам надо платить им. Мы же тут королева пауков можем получить, я так понимаю. Короче, давайте убьем. Один спирт говорит. Так, ребят, голосуем один или два. Спирт говорит один почему-то. Почему не понимаю. Мы что-то получим, что ли? Тебе в этом квесте нужен жрец. Один, 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 один. Да ладно. Вы как сговорились? Ну ладно, давайте платить. Что-то и странно, я бы их убил. Я за мир во всем мире и за добрый... Ах ты, вон оно что. Ну ладно, как скажете. Будем платить самыми дорогими и ценными вещами, которые у меня только есть. Двадцать. Они собираются и уходят. Вам, к вам приближаются члены культа паука. Спасибо тебе, это действительно неожиданно. Пожалуйста, собери себе в пещере столько, сколько хочешь кровавых костей и можешь приходить сюда в любое время. Славяне минус пять, Рой плюс десять. Че, где мы, какую репутацию получили? Доброе отношение. Вон, минус 5. А так бы было еще больше, да? Точнее, еще бы больше отняли у нас. Ну ладно. Так, теперь мы здесь можем покупать пауков и кожу. И, наверное, кости третьего тира. В общем, торговать мы можем с ними. А, слушай, тут же еще перк паука, можно шкуры или нет? А, нет, это не здесь, это, это в нормальном рое. Здесь ничего такого нету. Ну, давайте зайдем. Торговать раз 10 ходов, нанять сильных пауков, все. Да, кожа, кости, сильные пауки. Уже помню что-то, полтора года прошло, я что-то помню еще. Так. Что, нам надо что-то, нет? Нет, нам, по-моему, ни черта не надо. Продать, если только. Тоже продавать нечего. Нормально. Пошли так. Блин, дошли. Далеко ушли. Зерно, зерно, новое зерно. Я предпочитаю заниматься исследованием. О, еда закончилась, да ладно. Так. Во, мы же кости можем скрафтить. 
Ну, блин, две бы порции. Ну ладно, пойдет. Через жреца. Или природу. Так у меня природа. У меня же, я же выбрал уже путь природы. Так, эльфа качнули. Замечательно. Боевое построение лучше возьмем. Это вообще ни о чем. Клинки на внимательность девочки. Охотника, если только из нее растить. Но это, это не мое. Наоборот, не хочу. Дивана покровительница охотников, с другой стороны, можно из девочки реально было охотницу вырастить. Тоже было бы лорно. Там, может быть, и дали бы картинку эту с волком с белым. Охотницы. Про образ дивана. Желтого чуть-чуть не хватает. А тут у нас что? А вот тут, ребят, давайте вспоминайте. Я вот не помню, как нам... Тут можно что-то с ведьмой мусорщиков, по-моему, получить на халяву. А, не, или крокозябру эту, какую-то там, квакозябру. По-моему, да. Сейчас попробуем. Вы находите хижину ведьмы, о которой говорили бандиты. Она выглядит причудливо и скособочена. Как и положено хижинам ведьм, но вы замечаете, что она готова вот-вот развалиться. Исследовать. Вы входите в дом и видите, что он до предела набит странной мелочевкой, битым стеклом, обломками, украшений, обрывками одежды, всевозможными вещицами. Под потолком развешены связки гирлянд, сделанные из зубов. Девушка, одетая в чудаковатый наряд и с котомкой, полной всякого хлама, стоит в углу и смотрит на вас. Тебе лучше бы иметь хорошую причину, чтобы совать свой нос в мой дом. Запугать или попробовать возвать к ее лучшей натуре. Вот это мы точно пятый здесь выбираем. По-моему... Так, она не одна, у нее есть друзья. Ну, мы, наверное, по старинке или что, попробуем паука первым выставить уже все-таки. Давайте попробуем другой слот в какой-нибудь безопасный. Так, и что, и надо заканчивать. Давайте, наверное, это последняя битва будет у нас. Что-то сегодня, конечно, вообще медленно даже плот не скрафтил. Пу -пу -пу. Так. Вот тут она, походу, вообще слабая. Фигня начала делать. Ну да. Давайте лучше туда паука достанем. И его немножко проапгрейдим. Огородная. Ох, во сколько! вылезло это сразу а ч 
еще и поэтому-то не бьет. Непонятно. ХП нам восстановило. А, это мы сами себе восстановили. Так, пропускаем историю. Я была одной из детей, которых бандиты забрали из лагеря мусорщиков. Я сбежала, заблудилась в лесу сказочный. Народец помог мне, воспитал, обучил магии. Понимаешь, бандиты убили и их собратьев тоже. Они жили рядом с Красной пещеры. Мы нашли этот дом, он полон магии. Я придумала способ, как дос досадить этим ублюдкам. Гнойники, чесотка, тошнота. Может, однажды я смогу что-то большее. И когда они заявили сюда, мы даже смогли убить кое-кого. Так, ну тут по-любому первый вариант... Не помню. Или поднимаете, оставить их в покое. Так, тут один или два, ребят? Один или два? Что выбираем в чатике? Сейчас, наверное, последний раз сегодня выбираем. На стриме. Пока у нас 19 лайков. Ребята, ставим лайки, пожалуйста. Кому не жалко. Помогает продвижению. Циник один. Нет, тройку-то точно мы не будем. Один или два, но вот один, да, убедить, что ей уйти. Так она же уйдет, и все. Или что тут? А, нет, тут дальше пошло. Так, ты вроде как человек хороший, говоришь, что служишь богам. Я тебе не верю, но знаю, что тем мерзавцам тем более все равно. Если собрался спасать мир, мы с ребятами будем помалкивать, допустим, две недели, чтобы они думали, типа мы ушли. В любом случае весело будет по рукам. Да, по рукам. Удачи, спасения мира и всех делах. Так, дофига мы опыта получили. Ну, в принципе. Все, теперь э, бежим еще к мусорщикам. И потом уже к светоносным. Ну, это уже, наверное, уже завтра мы доделаем. Сегодня хватит. Сегодня уже отдыхать пора. Ладно, ребят, мы... В принципе, нормально вкачали персонажа. У меня в описании к видео есть еще файлик под наших персонажей на конец стрима. Их характеристики, если кому интересно, вот это вот. Какие мы получали плюшки. А, можете зайти, в принципе, без проблем посмотреть на Google Диск. Сейчас покажу, как это выглядит. А, я на каждый трай теперь делаю... Вот такие вот файлики. Ну или подобные. То есть у нас наконец первой серии. Какие мы получили э -э характеристики. Вот эти характеристики, они всегда с нами останутся. Вот смекалка, сила, внимательность мы получили 1, 4, 2. Пауку, например, да. Потом плюс еще... Ну, Наконец второго трая у нас уже в сумме к тем характеристикам еще прибавились там сила одна прибавилась, красная хп 5, минус желтая. В общем тут историю можно проглядеть, как мы развивались, наши персонажи, как если они видоизменяться будут обязательно, я конечно же тоже фотка изменится, фотографии как вот у нас эльфенок например вырос из маленького эльфенка в большого Д'Артаньяна. Ну, также гоблины уже сделаны на эту серию, но это попозже будет. Вот это вот важный показатель. Это те характеристики, которые мы получили э, на своего персонажа. Эти характеристики будут нам передаваться на э, этого же персонажа даже после преобразования его в кого-то. То есть они лягут сверху на шкурку, там, допустим, какого-нибудь оборотня. Поэтому при выборе, в кого бы превратить... Э, вот эта штука полезная, посмотреть, что мы качали. Ну, если вдруг забыли, да? Вот, например, у эльфа... Вот, что мы только не брали. Вот, всякой хрени. Вот, и того, и сего, и пятого, и десятого. Тут и интеллекта 5 штук, и судьбы 7 штук, и, не знаю, внимательности 4 штуки. Тут есть все. То есть, 
как-то можно оценивать и, ну, разумеется, паука, если что, превращать только в оборотни, да, а вот э, какого-нибудь, не знаю, Д'Артаньяна в стригу, например. Ну, если выбор будет в того или в того. То есть, вот в этом плане тоже можно что-то такое делать самим вам. Скопировать к себе, например, на Google Диск. Ну, ладно. Ребят, всем спасибо за лайки, за комментарии, которые будущие, надеюсь, увижу. А, у нас же, напоминаю, кто хочет девочку или гоблиненка, должен написать комментарий, там, кого хочу и, разумеется, какое имя ему дать поэтому надеюсь увидеть новых покровителей а на этом я с вами прощаюсь до завтра всем здоровья всем добра пальцы вверх пока пока